Vendredi 14 octobre, vous avez reçu une convocation pour un briefing opérationnel pour le lendemain matin, à 8h30, dans le Taylor Building, sur Chatham Square, dans le quartier chinois d'Eastside Manhattan. Avec moins de 24 heures pour vous préparer, vous êtes parti tôt le lendemain matin et avez rencontré Samuel, votre officier traitant. Celui-ci vous a expliqué que vous deviez enquêter sur la mort récente d'Arthur Donnelly, un agent spécial du FBI, mais surtout un agent euh, de longue date de Delta Green. Et il s'est suicidé, contre, euh, visiblement un peu contre toute attente. Et plus spécifiquement, vous devez non seulement enquêter sur les raisons de ce suicide étonnant, mais sur le lieu où Donnelly s'est suicidé, c'est-à-dire une maison qui était située au 1206-1206 Spooner Avenue à Meadowbrook, dans le New Jersey. Euh, votre mission, plus précisément, consiste à confirmer ou non la rumeur selon laquelle cette maison, la maison dans laquelle Donnelly s'est suicidé, présenterait une menace permanente pour le public. Si c'est le cas, vous devez documenter précisément la nature de cette menace. Et une fois l'enquête terminée, vous devrez contacter Samuel, votre officier traitant, qui vous donnera éventuellement des indications supplémentaires pour détruire ou non cette menace euh, et donc boucler l'opération comme vous le faites souvent chez Delta Green. Euh, pour vous assister dans votre enquête, Samuel vous a donné le contact de deux honorables correspondants de Delta Green et qui se trouvent tous les deux non loin des lieux de votre enquête. Le premier, c'est Émile Yarrow, un parapsychologue, qui est professeur agrégé de psychologie à la prestigieuse université de Princeton, qui est l'université principale du New Jersey, et qui fait même partie de l'Ivy League, les plus grandes universités américaines. Et il est plutôt spécialisé dans les phénomènes surnaturels, Émile Yarrow. Et le deuxième contact, c'est Elizabeth Tucker, qui est antiquaire à Meadowbrook, euh, et qui connaît bien l'histoire de la ville, qui a un bon réseau, un bon carnet d'adresse. Samuel vous a également remis un Nokia 6086 euh, qui est sécurisé et qui comprend les numéros de ses deux contacts et son numéro à lui. Il vous a aussi informé qu'il existait une euh, green box à Meadowbrook, c'est-à-dire... Euh, euh, un espace de stockage qui est euh, euh, loué par Delta Green comme dans euh, un très très grand nombre de villes à travers tous les états unis dans lesquelles les agents peuvent laisser du matériel. Vous êtes donc immédiatement parti le jour même pour Meadowbrook à bord des deux SUV qui vous ont été confiés, euh, équipés de tout l'arsenal nécessaire, les deux SUV. Euh, D'abord, euh, prendre vos quartiers au Serum Motel. Euh, et vous avez été accueilli là par l'inénarrable euh, Toby, qui vous laisse euh, un souvenir indélébile. Sans perdre de temps, vous avez commencé votre enquête en allant d'abord interroger le chef de la police locale, le chief Buffington, qui vous a raconté les conditions étranges dans lesquelles euh, a été retrouvé Don Lee après son suicide. D'autant plus étrange qu'elle correspondait exactement à celle dans laquelle avait été retrouvée la propriétaire précédente, une certaine Yamila Isari. Euh, même suicide, même position, même endroit dans la pièce, euh, voilà, plusieurs choses étranges. Il vous a donné deux pistes intéressantes à suivre. D'abord celle du médecin euh, légiste, Elmer Perkin, euh, 
qui, euh, faute de mieux, conclut au suicide, même si personne n'y croit vraiment. Mais il n'y a aucun signe d'effraction, euh, euh, aucune empreinte retrouvée. Donc, ben bah voilà, le suicide euh, était l'explication la plus logique, même si il manquait le rasoir avec lequel Donnelly se serait suicidé. Euh, le rasoir ou la lame très coupante, en tout cas. Euh, et donc vous avez le contact de ce médecin légiste, Elmer Perkin. Euh, la deuxième piste que vous a donné le chief Buffington, c'est le siège du comté. Et il vous a dit que selon lui, il devrait y avoir quelques documents au sujet de l'histoire de la maison, au sujet de tous ces occupants qui ont connu des morts un peu étranges, puisque c'est la rumeur qui tourne autour. Il croit se souvenir, il croyait se souvenir, le chief Buffington, qu'à un moment le comté avait même demandé des rapports à la police, et que peut-être ces rapports s'y trouvent, il n'est pas sûr. Euh... Mais avant de suivre ces deux pistes, vous avez tenu à vous rendre à la Green Box, chez Storit, qui est le nom de cette entreprise de stockage. Là, vous avez été accueilli par un personnage non, non moins euh, inénarrable que celui qui vous avait accueilli au Serum Motel, à savoir Brian Miglia. Euh, sur place, vous avez découvert que les loyers euh, de la Green Box n'avaient pas été payés depuis longtemps. Il y avait plusieurs euh, mois de retard, plusieurs mensualités de retard. Euh, ce qui vous a un peu étonné, une négligence de la part de Delta Green. Euh, ça vous a pris du temps <rire> euh, pour trouver la solution. Mais vous avez fini par réussir à arroser euh, allègrement Monsieur Brian Miglia pour qu'il accepte de vous ouvrir la Green Box, ou en tout cas de vous donner le code pour ouvrir la Green Box, ce que vous avez fait. Et vous y avez découvert un contenu stupéfiant, euh, dont les deux éléments les plus troublants parmi moult autres éléments étaient d'abord un cercueil de la taille d'un enfant euh, qui portait le nom d'Adam Turé. Vous pourrez revoir tout ça dans les handouts que, donc, que vous avez à votre disposition. Euh, et un carnet de notes au nom de l'agent Donnelly. Euh, dans lequel il raconte depuis très longtemps son enquête au sujet de cette maison et pourquoi cette maison l'a autant fascinée, etc. Vous allez pouvoir la relire. Euh, et vous étiez en train de lire ces notes quand soudain, vous avez remarqué que l'une des caméras de surveillance du Storit pivotait lentement et se dirigeait directement vers vous. Et c'est là qu'on va reprendre, mais non pas avant d'avoir... Laissez la parole à chacun d'entre vous pour que vous nous rappeliez quel personnage vous jouez. Et on va commencer par Sarah. Sarah, explique-nous qui tu joues. Alors moi, je suis Sarah Spencer. Je suis un agent fédéral du FBI. Euh, voilà, je m'occupe, je suis spécialisée dans la libération d'otages. Mais euh, mon background, si on peut dire, c'est que j'ai été, euh, été euh, dans un régiment euh, de rangers euh, en Afghanistan. Voilà, et j'en suis revenue, euh, 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 j'en suis revenue euh, assez déçue et j'ai intégré le FBI à ce moment-là et l'agence, bien sûr. Merci Sarah. Age Before Beauty, on va, on va suivre par Fabrice <rire> Oui, alors je suis Clarisse Raptide, j'ai 38 ans, je vis à New Haven, je travaille à la CIA en tant que psychologue clinicienne. Euh, euh, voilà, et je vais rarement sur le terrain, donc c'est une de mes premières aventures sur le terrain, on va dire. Très bien, merci. On va continuer par M. Nicolas Lebel. Oui, alors je, je suis Francky Décoteau. Décoteau. Tout à fait, euh, US Marshal de mon État, si tu peux salir notre pays en enfreignant la loi, tu me trouveras sur ton chemin. Euh, je, je travaille avec mes camarades depuis cette première aventure. Hein. Euh, que vous dire de plus euh... Tu as eu une petite surprise en arrivant au début de l'enquête parce que ouais. tu es tombé sur Clarisse et il y a eu un, une espèce de... de... Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a gêné dans la présence de Clarisse au sein de l'équipe Moi, gêné, je ne suis pas gêné du tout, hein. rien qui me gêne. Sinon, si, peut-être si, la avais présence très gêné, tu avais de, très... de, de civils qu'on envoie sur le terrain, des gens euh, incapables, des gras de papier. Euh, malheureusement, ce pays est en train de s'effondrer à cause de gens comme ça. Je pense qu'il est temps de remettre euh, en place un homme fort, grand, pour remettre ce pays sur les rails qui le mènera à la, à la grandeur une fois de plus. Mais il y avait l'air d'avoir eu raison voilà. plus, plus personnel quand même aussi. Oui, oui. Nous avons eu l'occasion de nous rencontrer, disons que j'ai eu... Euh, 
Enfin, j'ai eu euh, l'occasion lors d'une mission précédente euh, de, euh, qui s'est très mal déroulée de, de perdre euh, certains de, de, de mes camarades proches et, euh, et j'ai dû m'en expliquer puisque euh, c'est le rôle des gratte papier que de gratter du papier donc euh, eh bien, je leur ai raconté ce qui s'était passé euh, ma, ma version visiblement ne les a pas convaincus alors qu'ils grattent du papier et qu'ils se torchent avec Olivier Ball eh bien, euh, oui, moi je suis Ramon Bowers, je suis médecin euh, spécialisé en épidémiologie. Je travaille au sein du CDC qui est basé à New York, qui est la plus grande agence américaine de, pour la protection de la santé. Euh, on a eu pas mal de travail ces deux, trois dernières années avec le Covid. Euh, J'ai eu l'occasion de beaucoup me déplacer et de beaucoup travailler sur le dossier. C'est à ces occasions justement que je me suis retrouvé confronté à des situations assez étranges et que j'ai été euh, mis en contact avec l'agence. Euh, moi, je suis un peu néophyte là-dedans. Euh, C'est ma première mission sur le terrain. Euh, J'ai fait quelques missions euh, rendues des services, on va dire, pour l'agence, mais au sein du CDC. Et donc, euh, donc voilà, c'est pour moi c'est une grande première. Alors, euh, nous sommes donc le 15 octobre 2022. Il est 12h30, vous vous trouvez euh, à cet endroit. Vous venez d'ouvrir le compartiment du story. Vous avez découvert tous ces objets derrière vous. Vous avez dans un moment euh, d'attention particulière de l'un d'entre vous, repéré euh, qu'une caméra de surveillance avait bougé pour se mettre dans l'angle exact qui permettait de voir l'intérieur de ce storyt. Est-ce qu'on attend le, le temps de rabattre le store, euh, le rideau de fer Tu te dis que le rideau de fer étant électrique, euh, oui mais... Je me mets devant déjà et puis j'essaie je, d'actionner le rideau de fer. D'accord, j'imagine que certains, tout le monde sort. On n'a pas fini de fouiller, je pense qu'on ouais, reste quand même. Ouais. À cause de la caméra, il demande. Ouais. Euh, la... Tout que le nous... monde a vu la caméra ou pas Je pense pas, non. Bon, bah, je ne si, je sais pas qui a vu. Si j'ai vu, je préviens les autres et je leur dis euh, je pense qu'on est observé, euh, fermé cette, euh, ce rideau. D'accord. Je, euh, je vais faire un tour à la loge, moi. On peut peut-être rester à 2-3 à l'intérieur et quelqu'un qui reste dehors pour surveiller, non ah, Parce que Moi, j'ai plutôt tendance à l'écouter et à rentrer à l'intérieur. Moi, je rentre à l'intérieur aussi. Ok. Et on ferme derrière nous. Avec donc, il y a qui Il y a euh, Sarah moi, je suis, Ouais, je suis dedans. Tous les trois, vous fermez. Tous et, les trois. Et Francky, euh, tu, ouais. tu te diriges vers la loge. Ouais. En, en réalité, tu ne tu, tu vas pas jusqu'au bout de la loge parce que Brian Miglia l'inénarrable Brian Meglia, tu vois qu'il n'est pas dans la loge, il est en train de nettoyer euh, la barrière d'entrée. Ok. Il a un chiffon comme ça, il est en train de nettoyer. Oh, je vais voir. Ouais, oh, je... encore un. Le... Ah, ah, ah vous avez trouvé ce, que... je... ce qui vous intéresse, c'est bon Le... Les caméras, là, il y a un centre de surveillance, vous enregistrez tout ça ici Bah oui, c'est dans le bureau. D'accord, il y a qui au bureau Ah, personne, je suis là. Il n'y a personne. Il n'y a personne d'autre bah non, c'est à 19h qu'il vient prendre la relève, le, le petit, le petit ouais. manuel. C'est enregistré combien de temps les, les vidéos euh, que vous faites ici C'est euh, indéfiniment, Donc, ça ne s'efface pas, on les envoie, à la, on les envoie au, au siège euh, tous les mois. D'accord. Ok. Et qui euh, peut actionner les caméras Pour les actionner d'où Elles sont actionnées tout le temps, elles sont tout le temps actionnées. Elles sont tout le temps en mouvement C'est automatique ah non, le mouvement, euh, c'est nous. Quand on veut regarder ce qui se passe quelque part, on peut les bouger. Il y a un joystick à l'intérieur. Ah ouais, mais il y a une caméra oui. qui bouge. Alors, il y a quelqu'un dans votre bureau. Oh, comment C'est pas possible, il n'y a personne. Je, je le plante et j'y vais au bureau. Tu rentres dans le bureau Ouais. Euh, il est vide. Euh, et quand tu te penches un peu au-dessus du comptoir, tu vois effectivement euh, deux écrans qui sont chacun divisés euh, en trois parties. Euh, ce qui donne euh, six écrans euh, en tout euh, qui euh, reproduisent les images des six caméras de surveillance présentes sur le site. Euh, et euh, sur le pied, euh, en dessous des écrans, il y a une petite console euh, avec effectivement un espèce de joystick qui permet de diriger les caméras euh, avec des boutons de sélection. Mais il n'y a personne. La pièce est vide. Euh, tu vois la caméra qui est dirigée précisément euh, vers la porte que vous venez de refermer okay. euh, et qui ne bouge plus. Ok. Bon, bah, je sors et je rejoins les autres. 
Pendant ce temps-là, à l'intérieur du box, je vous rappelle rapidement ce que vous avez découvert à l'intérieur de ce box, plus précisément. Euh, il y a deux vieux matelas qui sont contre le mur, comme vous pouvez le voir. Mmh. Trois conteneurs biohazard. Deux sachets, plutôt deux sacs de chaux vives. Deux pelles. Quatre paires de gants de travail. Une lampe frontale. 14 petits bidons d'essence métallique. Deux gros bidons d'essence en plastique. Trois clés, nouvellement frappées, collées ensemble dans un petit morceau de carton. 400 cartouches de chevrotine calibre 12. Deux fusils à pompe Mossberg 9. Plusieurs faux passeports. Un téléobjectif. Un appareil photo euh, Nikon Reflex, le fameux euh, carnet de Donnelly, 24 euh, photographies qui sont euh, sur le sol, plus ou moins dans les états euh, plus ou moins de combustion, et bien entendu, un cercueil en bois, euh, recouvert de terre euh, qui vous a l'air récente. À quel nom de, Avec un nom dessus, c'est ça oui, Avec un nom sur la plaque que l'on peut apercevoir. Anton Turé. Vous reconnaissez serait... des photos de la maison euh, dans les clichés qui sont au sol, là Est-ce qu'on on connaît cette maison déjà euh, Est-ce que vous, vous êtes déjà allé à cette maison Est-ce que est, on a vu des photos par le passé ou... Non, non, a priori. Dans un dossier, euh, puisque ça a été évoqué, hein, cette maison, on a l'adresse. Bon, on sait Mais... que c'est la maison à notre cible, donc on imagine que c'est certainement cette ah. maison en question. On n'a pas eu de photo de la maison en question ou... okay. Non, non, non. D'accord. Mais, tout porte à croire que, étant donné qu'il s'agit d'une maison et, euh, et que vous avez bien compris qu'on l'avait retrouvée dans une maison oui, oui. et que les photos sont toutes les photos d'une maison, ça et... pourrait être la bonne. On avait, euh, on avait donc trouvé toutes les notes de Donnelly, c'est ça Oui. Qui en effet parlait d'une histoire de, de, de Turé qui ne serait pas mort. Il y aurait, il y avait écrit R dans la maison seulement la nuit. Mais je, vous les re, je vous les remontre, vous pouvez les relire. Euh, on, on avait lu les notes, hein Absolument. Ouais. Ouais, tout ouais. à fait. Vous pouvez les relire euh, vite fait. Dans, hein, dans euh... les notes, euh, DG, c'est qui À ton euh... avis. Euh, Tony, euh... Attention, c'est le nom d'une organisation très connue de gens oh. qui ne doivent jamais le dire son nom. J'ai bien ma petite idée. Euh, DG. DG. Je suis fatigué, ça va. Regarde là. J'ai été recrutée pour moi, ma grande intelligence. Euh, non, euh, non, après <rire> Dick Et Grievers. Dick Grievers. Aussi. Ok. C'est bien parti. Le, les passeports, euh, déjà, c'est à quelle identité Tous les passeports ont la même photo et c'est celle de Dunley. Après, c'est ouais. une dizaine de noms différents. Vous avez quand même aussi, euh, avec les passeports, des fausses cartes professionnelles, dont une en, en tant qu'inspecteur des gaz de Middlebrook, et une en tant que légiste adjoint du comté. Ouais, il y avait un truc comme ça, là, sur... Il euh, y a un truc sur le légiste, déjà, on s'était... On avait tiqué. Ce qui est étrange, c'est que euh, s'il se pointe avec sa carte de légiste adjoint euh, auprès du légiste du bled, euh, le légiste euh, connaît ah, très comté, certain... Hein, du comté, donc... Euh, oui, mais... il... ah, oui. Le légiste de la ville connaît évidemment le, toute l'équipe légis, des légistes du, du comté, j'imagine, tu vois. Non. Obligatoirement, bah, non Bah quand même, t es, t es, un comté, c'est quelques communes, tu vois. Ils, ils, ils en, tu vois, ils, en général, tu renvoies tout sur le comté, sur une petite ville comme celle-là. Pour, Donc, pour rappel, que... le siège du comté se trouve à Mount Holly. Il suffit de cliquer sur la flèche qui est tout en haut, à, à gauche... gauche de faire apparaître les cartes et il y a la, la carte de, du New Jersey et la carte de Middlebrook qui sont euh... en accès libre ouais, et, et vous pouvez voir que Mount Holly c'est euh... juste à côté en fait ce qui est intéressant c'est que par rapport à tout ce qu'on avait lu des notes euh, euh, prises par notre ancien partenaire euh, Donnelly c'est que tout, 
la plupart des objets qui sont là, pre... enfin, ça prenait sens. C'est-à-dire qu'on comprend qu'il a voulu, a priori, certainement, mettre feu à cette maison. Il considère, a priori, qu'elle est maudite, ou en tout cas, qu'il y a une sorte de malédiction autour de cette maison. Parce qu'il le mettait dans son carnet, il brûlait la maison. Il mettait aussi quiz à essayer. Donc, il faudrait qu'on creuse sur ce quiz. Qui était-il Euh... C'est dans, le, dans les notes, ça Dans le carnet de notes Ouais, il y avait... On, moi, j'avais noté une question aussi, c'était parler à des survivants. La législation des Canadiens sur la santé mentale. Alors, je ne sais pas pourquoi j'avais noté ça. C'est dans le texte, hein, tu peux regarder. C'est dans les notes de Donnelly. Ah, c'était les questions qui se posaient, c'est ça Ouais. D'accord, c'est ça. Et euh, on se demandait où se trouvent les meubles de Wheeler Ouais. Parce qu'en effet, a priori, l'ancienne propriétaire avait entrepris de racheter tout un tas de meubles euh, qui seraient des meubles d'époque, comme si elle voulait reconstruire la maison telle qu'elle était à un certain moment. Et je pense que notre contact antiquaire pourrait peut-être nous, euh, nous aider là-dessus. Et, euh, Et Wheeler, c'est qui Je me souviens plus. Wheeler, Wheeler c'est le nom de la maison. C'est probablement ouais. le nom des... Vous savez pas trop, mais vous pensez que c'est le nom des premiers propriétaires vous n'avez pas toutes les infos à ce sujet, mais en tout cas, vous savez, c'est le Chief Buffington qui vous a dit que cette maison, on la surnomme, on la surnomme The Wheeler House. C'est la maison Wheeler. Donc, il est fort probable que ce soit euh, les, le ou les premiers propriétaires qui ont fait construire cette maison. Vous ne savez pas trop. Et pour finir un peu sur le récapitulatif, ce qui était important euh, aussi, c'est euh, le, les, enfin, les morts récents, en tout cas dans, liés à la maison, en 2007, il y a eu la mort de Miss Bentry et sa famille. Et en 2014, la mort d'un dénommé Falcon. C'est ça euh, 2016, non euh, J'ai mis 2014, ouais. je ne sais pas. Et ensuite, en effet, en 2022, enfin cette année... Euh, non, il y a deux ans, c'était la mort de l'ancienne propriétaire que connaissait Donnelly. C'est ça Oui. Et aujourd'hui, Donnelly. Et enfin, autre élément important par rapport à tout ce qu'on a ici dans la cave avant de continuer à, à étudier ça, les pelles, la chaux, euh, ce qui a l'air d'être de l'acide, euh, peut-être voulait-il faire euh, disparaître ce corps. Euh, et, on, et on a aussi la confirmation par le gardien de, 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 des, des, des entrepôts que la nuit euh, de la mort, je crois, de... De Donnelly, il aurait vu une silhouette sur le toit de l'entrepôt, c'est ça. Hein Et il y avait de la, des traces de terre devant, le, devant notre stockage. Absolument. Francky Descoto, toi, tu es toujours devant, le, devant la green box. Et la caméra qui était toujours pointée euh, vers l'entrée, tu vois qu'elle se remet à pivoter. Bzzz, et maintenant, elle se tourne vers toi. Et elle te prend en plein cadre. Mmh. Et je regarde l'employé le, toujours dans la cour. Alors il n'est plus en train de nettoyer la barrière, il est en train euh, de réparer un petit bout de la grille. Il est à quatre pattes. Ok. okay. Euh, Chers camarades, donc en gros nous ce qui nous reste c'est quoi Il nous reste le cercueil à ouvrir, hein, c'est ça Ouais. Bah euh, moi si vous le voulez bien, je veux bien m'en occuper. Mmh. Mais euh, je, 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 serais, je serais quand même d'avis qu'on prenne des con... enfin, quelques, quelques... Pré euh, précautions. Ouais, quelques précautions. Donc euh, moi, je... si j'ai mon matériel avec moi, euh, messieurs. Hein. Oui, oui tu, as, tu as ton matériel avec toi. Oui. Euh, bah, moi, déjà, je m'équipe d'un masque. Mmh. Bah, on va Et tous... Euh, ouais. Vous en avez... Euh, tu en as d'autres ou... Ouais, ouais, j'en donne un à chacun, un masque. Ouais. J'enfile des gants. Et euh, très très doucement, euh, j'essaye de soulever euh, le coffre. Je, je, attends, avant, avant d'ouvrir, je vérifie en effet. Euh, bon, peut-être c'est peut-être plus un policier qui pourrait m'aider là-dessus. Est-ce qu'il y a des traces Est-ce qu'il a déjà été ouvert Est-ce qu'il y a des traces de pieds de biche, des traces de. Tu vois Tu observes un petit peu tout autour de, du cercueil Ouais, en fait, peut-être avec l'aide de, de Sarah justement, parce mmh. que c'est pas, pas mon domaine. Euh, je, Bien, je regarde aussi. Vous n'avez pas besoin de faire de jets particuliers pour euh, vous rendre compte que, a priori, ce cercueil n'a aucune trace d'ouverture forcée, en tout cas. Mais il y a de la terre par terre, il y a des traces de pas dans la terre que vous avez relevées, hein, je vous rappelle. Donc c'est sûr, c'est Donnelly qui a été le déterré. On a relevé les, les empreintes, tout les à empreintes, fait. Les empreintes, vous avez. 
Alors, relever et... les empreintes de pied dans la terre, c'est une photo hein, que vous avez faite. Hein, oui, on a fait une photo. Et, et on se posait en effet la question de savoir s'il si avait agi seul. Et au, de rapport au fait qu'il y, y a deux pelles, euh, qu'il y a plusieurs fusils et tout ça. Donc on, on l'ouvre. J'ouvre le cercueil. Hein, de, donc voilà. Très bien. Donc tu te penches pour, Je vais ouvrir, ce, ouais. pour ouvrir ce cercueil. Le, le couvercle du cercueil a un poids qui te surprend un peu. Euh, mmh. C'est plus lourd que ce que tu aurais pensé, donc euh, tout doucement tu soulèves le couvercle du cercueil. Vous attendez tous à ce qu'il y ait une euh, odeur ou quelque chose qui sorte de ce cercueil, mais il n'y a absolument aucune odeur particulière qui sort de ce cercueil. Euh, petit à petit, euh, l'obscurité qui est à l'intérieur du cercueil commence à se dissiper avec la lumière des néons. Et euh, vous apercevez au, au fond du cercueil quelques morceaux de tissu euh, moisi et des ossements et, mmh. et la lumière vient se fixer sur le crâne un tout petit crâne qui ne laisse aucun doute sur le fait qu'il s'agit d'un enfant très bien bah, j'étudie euh, les restes euh, j'étudie le cadavre euh, euh, j'essaye de vérifier que c'est en effet enfin euh, c'est difficile hein, mais, mais de voir si ça a l'air de correspondre en tout cas à la date de mort c'est-à-dire c'est un cadavre qui est vraiment décomposé depuis longtemps euh, là on a juste des ossements donc c'est vraiment il est là depuis longtemps quoi D'après la date que tu as pu lire ouais. sur le couvercle, c'est un enfant de 9 ans qui devrait y être enterré. Mmh. Euh, Est-ce que certains d'entre vous ont des capacités particulières en médecine ou bah, en... Moi, oui. Euh, oui. Très bien. Bah, tu peux me faire juste un petit jet pour être absolument certain. Tu as 80 en médecine. Hein bah, je fais un, lan un lancer alors, du coup. Yep. Ok. C'est bon ouais. Tu es absolument certain que ça correspond totalement à l'âge du gamin. Est-ce que comme ça, sur le crâne, parce qu'il reste vraiment que le crâne, tous les autres, les, enfin, je veux dire la cage thoracique, tout ça, c'est... Le cadavre est dans un état euh, vraiment euh, très, très détérioré. Est-ce que sur le crâne, je note euh, des, des, des traces, des fêlures euh... Absolument pas. Très bien. J'en profite, je fouille parmi le petit tas de vêtements. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait nous avoir échappé dans... Écoute, tu, tu vois qu'il est habillé et c'est assez euh, touchant avec une espèce de petit costume euh, noir euh, qui maintenant est en lambeaux. Euh, mais euh, tu imagines qu'on a dû l'habiller comme ça euh, pour l'enterrer. Il euh, n'y a rien dans les poches, il euh, n'y a, a rien. Euh. Et moi, je, je regarde sur Internet si j'ai une disparition de cercueil au cimetière local au nom d'un certain Anton... Euh Turé. 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 Je vais répondre d'abord à la question de Ramon. Ramon, tu as donc passé tes mains un peu euh, sous le corps, dans les recoins de ce cercueil. Tu as essayé de voir s'il y aurait un objet ou quelque chose qui t'est échappé en dehors des ossements, des restes de ce petit costume dans lequel cet enfant était enterré. Et tu ne trouves absolument rien de plus par... ouais, que la dépouille. Par contre, j'ai quand même été interpellé à l'ouverture du cercueil par le poids étrange euh, du bloc, est-ce que ça voudrait dire qu'il est doublé d'une matière spéciale Est-ce qu'il y a une. Tu vois Tu as l'impression que c'est une planche de chêne euh, Massif, classique, tout. mais assez lourde, quoi. Ouais. Euh, toi, Francky, tu euh, pianotes vite fait sur ton téléphone portable pour voir. Euh, J'imagine, tu fais quoi comme mot-clé Le nom, déjà, cimetière. Euh... D'accord. Tu arrives sur le site d'un journal qui s'appelle le Middlebrook Sparrow. Oui, c'est-à-dire le journal local, visiblement. Middlebrook, oui. Qui te rappelle quelque chose, puisque tu as lu un article du Middlebrook Sparrow quand tu étais dans le briefing de l'agence à New York. Okay. Euh, et tu vois qu'il y a juste un titre... Euh, fouille dans, un, dans le cimetière de la ville seulement tu vois pas vraiment l'article parce qu'il est en il faut être abonné en fait tu vois <rire> <rire> tu as le titre mais après il faut s'abonner euh, donc euh, voilà mais par contre tu as bien tapé le nom du gamin tout ça donc euh, a priori c'est ce qui est sorti à l'intérieur vous êtes euh, tous autour de ce cercueil enfermé dans cette euh, 
petite boîte verte. Euh, Qu'est-ce que vous faites les autres pendant qu'il est en train d'observer le, le corps qui se trouve à l'intérieur du cercueil euh... Clarisse et Sarah Mais, Moi, j'aurais je... tendance à fouiller. Un... Enfin, on, on a fouillé partout, non enfin... Dans les questions restées en suspens par rapport à ce que vous avez trouvé, c'est euh, quel est le contenu des différentes euh, containers, différents containers qui sont là, euh, notamment ceux qui sont jaunes euh, ouais. euh, au fond de la salle. Euh, voilà, principalement Et ça. Euh, ça, on a vu ce qui était marqué dessus, au-delà du danger que, que, que ça représente. Il y a, y a une inscription dessus. Non. Il n'y a rien du tout. Moi, je peux. Il bah, y a juste le logo que vous voyez, c'est tout. Une ouais. fois que j'ai terminé, je pense qu'en dévissant euh, euh, le, 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 le petit bouchon du tonneau, en, en, en sentant, en faisant attention, je vais, je vais quand même réussir à déterminer le type de produit que c'est. Pas, mm -hmm. tu vois, peut-être pas. Euh, mais je pense pouvoir déterminer quand même le type de produit que c'est. Qu'est-ce que vous êtes d'accord, les maîtres de jeu Non. Enfin, moi, je suis pas bah, d'accord. Quand tu débouches, tu... il y a marqué radioactif. Là. Tu vas le faire et puis après, on te dira ce qui se passe. C'est bio, bio hasard, en fait. On est toujours. Ouais, mais on a les masques là. J ai, j ai, euh, on a les masques. Ou alors, vous me laissez seul. Vous me laissez seul. Moi, je mets ma combi et je, je check. Et je check. Tu vois, peut-être, je fais un prélèvement. Je, peux, je prends le temps. Je pense que c'est pas mal de le laisser faire. Euh, voilà, vous sortez. Mais je voudrais juste savoir, est-ce qu'on a fouillé ou est-ce qu'on a juste remarqué plein d'objets euh, Pour l'instant, vous, que... vous avez remarqué plein d'objets. Moi, j'aimerais bien qu'on fouille. fouille dans le canapé, qu'on fouille dans les recoins du canapé. Ah oui, oui, on va fouiller, quoi. Je cherche des indices, quelque chose, quoi. Ouais, il faut fouiller partout, là. Euh, vous faites quoi, en fait Tous, vous êtes en train de fouiller dans le canapé pour voir s'il y a quelque chose Oui, derrière les, mat ah bon. derrière les matelas aussi. Ce qu'il y a sur les matelas oui, même derrière, derrière, les, derrière ce qui est posé sur la table aussi, enfin, ouais, on fouille. Ouais, derrière, ça. Ouais. D'accord. Euh, bah, derrière ce qui est posé sur la table, euh, oui, il faut, alors là, il faut déménager tout le bordel qui est sur la table, on est d'accord. Hein. Sous ouais. Ou sous la table, c'est plus simple. Euh, plus les simple. matelas, celui qui s'occupe des matelas, euh, les matelas, vous remarquez qu'ils sont sales. Euh, pour vous, ils... Enfin, c'est des matelas qui ont été utilisés. Hein. C'est pas comme s'il avait ach... si on avait acheté des matelas neufs qu'on les avait entreposés. Ils ont été, ils ont été utilisés. Euh, et ils sont sales, voilà. Par contre, ils n'ont rien de particulier euh, de visible sur eux. Euh, pour ce qui est de la table, bah, tu commences à déplacer les objets pour fouiller. Tu te rends compte que tous ces bidons que tu vois sont vides. Ah, d'essence. C'est l'essence qui est là. Ouais, c'est des bidons d'essence, sauf qu'il n'y a pas d'essence à l'intérieur. D'accord. Euh, tu méticuleusement regardes derrière chaque boîte et même à l'intérieur des boîtes pour voir s'il n'y a pas des choses entre les douilles. Tu essaies de regarder. En fait, tout a l'air d'avoir été entreposé de manière précise, presque chirurgicale. Et il n'y a, a rien de, de dissimulé visiblement d'après toi. Euh, le canapé tu trouves une boîte d'allumettes boîte d'allumettes ouais à, cla à clapet je regarde s'il n'y a pas euh, s'il n'y a pas le nom d'un hôtel dedans ou d'un club de jazz non il y a il y a le nom d'un visiblement d'un d'un diner qui s'appelle euh, Rosie Diner il faut quand même que dans tout scénario de jeu de rôle, il y ait une, une boîte d'allumettes. Eh bah ben oui. Hein. <rire> il y a une adresse Ah bah c'est il est à côté là, il est à il est à quelques kilomètres de nous là sur la sur la route 38. Ça, ça pourrait être intéressant d'aller jeter un œil et, et de présenter à la au serveur ou à la serveuse la photo de Donley, savoir s'il venait souvent, s'il était accompagné, tu vois. Carrément. Parce que peut-être qu'il hein. Ouais. Euh, du coup, vous me laissez seul pour que j'étudie un peu le contenu des, des bidons en jaune. D'accord. Oui. Des tonneaux. Euh... Ok, moi je sors. Donc ouais, moi je m'équipe. Là pour le coup, je mets quand même. Euh, je prends plus de précautions. Hein. Je, mets une, je mets une petite combi asthmat. Euh, je mets les vrais gants. Et je prends du matériel pour faire un prélèvement. 
Ok. Je pense une pipette. Donc, ou euh... Euh... vous trois, vous êtes à l'extérieur, vous refermez la porte Ouais, ouais, on fait. Il faut, oui. faut, faut assurer leur sécurité. Tu t'équipes, bon, entre vos fouilles et ce prélèvement, on va dire qu'il s'est passé une heure, il est une heure et demie de l'après-midi. Euh, tu es prêt à faire le prélèvement, tu T as l'habitude de faire ça, donc tu mmh. y vas tranquillement, mais tu vas quand même me faire un petit jet de dextérité pour voir si tu t'es pas un oh peu là quand là même là tendu là là là. Non, de te retrouver tout seul dans ce... Tout. Mmh. Euh, donc tu te penches, tu connais la procédure, euh, donc tu l'appliques à la lettre. Et en fait, euh, dès la, le premier mouvement qui doit te permettre de désolidariser le bouchon du container, tu te dis ok, t'enlèves tes gants, tout le truc et tu, en fait, c'est totalement vide. Mais oui, mais mais je peux quand même savoir ce qu'il y avait dedans ou pas Ou c'est ouais, trop vieux t es, t es, En fait, tu es persuadé que c'est plutôt neuf en fait. Ça devait servir yeah. à... Ah, on Après. devait stocker quelque chose dedans. Ah. Je suis persuadé que c'est neuf, sinon tu ne ferais pas ça. Tu te dis ok, donc en fait, ce conteneur, en tout cas le premier, mais tu, tu assez rapidement tu te rends compte que les trois conteneurs sont à l'image des, des bidons d'essence euh, vide. vides. C'est bizarre ça, c'est très étrange. Mais les bidons d'essence, euh, ils sont vides, mais ils ont contenu de l'essence. Non. A priori, quand tu as ouvert les bouchons, il n'y a aucune de Ça ne sentait pas le... les, les jerrycans vides. Et la, la chauve vive, là, les trucs de chauve vive, c'est pareil Le sac de chauve vive est rempli, a priori, de chauve vive. C'est des sacs. C'est fermé D'accord. Fermé. Ils sont fermé, oui. J'en profite, on n'a pas vraiment regardé les gants. Est-ce qu'il y a des traces particulières sur les gants ou il y a juste des traces de terre Les gants ont été utilisés, effectivement. Il y a, des, sur une paire, il y a, une, il y a plusieurs paires de gants qui mmh. sont totalement vierges. Et il y a une paire de gants qui, effectivement, montre des traces de terre. Ce qui est bizarre, c'est que... Technique. Euh, Techniquement, si on met de la chauve vive sur un corps, ça, il se passe quoi après Ils font Non. Euh, non. L'intérêt essentiel de la chauve vive, c'est que ça accélère un petit peu la décomposition, mais surtout, ça enlève les odeurs. Mais oui, c'est ça. Euh, donc c'était euh, essentiellement pour épargner les nuisances à l'entourage euh, quand on entourait, en, par exemple à l'époque où on enterrait des corps euh, près de chez soi, euh, pour éviter qu'il y ait des charognards qui viennent aussi. Mmh. Euh, voilà. Et juste, j'essaye de sous-peser le cercueil. Est-ce que c'est possible de le transporter seul À mon sens. Si tu es suffisamment costaud pour le faire, oui, mais avec difficulté quand même. Ouais, donc c'est moi, je suis quand même, ça, ça me semble impossible. Moi, quasiment convaincu qu'ils ils, ils ont, ils, ils ont été, ils étaient deux. Ouais. Il y a deux pelles là, déjà, c'est bizarre. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment une piste à creuser. Euh... Sur une, sur une, ce que tu fais, fais, fais nous peut-être un petit jet euh, euh, d'intelligence. Moi Ouais. Donc ce que tu te dis, c'est que sur une longue distance, tout seul, ça te paraît improbable. Par contre... Quelqu'un qui l'aurait mis dans une voiture, qui aurait emmené la voiture ici devant euh, mmh. le box et qui l'aurait sorti de sa voiture, c'est faisable. Oui, enfin, sauf qu'il s'est retrouvé sur le toit avec le, le cercueil. Donc. Euh... Qui s'est retrouvé sur le toit avec le cercueil bah, A priori, il est venu, euh, d'après les infos qu'on avait, il, y avait, il serait passé par le il toit. Une... C'était oui. fermé là. La... Quelqu'un est venu par le toit Quelqu'un Quelqu est venu voilà. par le toit. A priori, sans cercueil. Mais on t'a pas raconté que ah, quelqu'un avait emmené un cercueil sur le toit. Ah, ok, ok. <rire> il y avait une silhouette sur le toit, mais on ne sait pas. Euh... Ah, ok. Je pense ouais, qu'il est persuadé qu'il l'avait ramené pour ne pas se faire griller par le toit, en fait. Enfin, là, je pense que Brian Meglia t'aurait dit j'ai vu un mec avec un cercueil <rire> sur le toit. <rire> j'ai vu un mec avec un cercueil bon je me suis dit bon, bon c'est normal chacun ce truc quoi chacun son truc ouais. euh... Euh, euh, moi je retourne à l'accueil euh, oui, alors c'est bon hein, vous avez tout ce qu'il vous faut oui oui presque presque vous, vous avez euh, combien de temps de mémoire euh, sur vos disques là avant d'envoyer au siège je vous ai répondu déjà tout à l'heure hein, vous vous foutez de ma gueule 
Non, non, vous avez Je pas vous ai dit que c'est jamais effacé, c'est que dans les films qu'on efface les caméras de surveillance. Vous avez, vous avez... Ça, les... Ça, je vais vous dire, je vais vous dire un, bon, un bon truc là, monsieur. Vous savez, euh, dans les polars, ils disent que les caméras de surveillance, ils effacent, c'est du pipeau, c'est pas vrai. Jamais on efface les images d'une caméra de surveillance. C'est que dans les polars, c'est les auteurs de polars, ils disent ça pour que ça les arrange, les criminels, que des fois, que comme ça, leur crime, quand il a été fait 48 heures avant, il n'y a plus d'images. Mais c'est du pipeau C'est pas vrai, les images, on les garde. Bon, moi, je les envoie au siège une fois par mois, comme ça, ça prend pas trop de place sur les disques durs, parce que sinon, bah, moi, j'ai que 1 Tera sur mon disque dur. Donc, si au bout d'un moment, ça fait. Et, euh, je crois, ça prend 13 mégas la vie les images, quand même. C'est beaucoup, 13 mégas. Ah, mais, je oui, pas, je quand vous avez distribué tout ça, tout ça, ça j'ai un terrain. Bon, bah, une fois par match, j'en au siège. Ah. On, on est en octobre. Non, non. Euh, on est le 15 octobre, là. On est le 15 octobre. Euh, euh, on est le 15 octobre. Ça, je vous le confirme. Ça, je vous confirme quand il est le 15 octobre. Ça, je peux vous le dire. Euh... Donc, vous avez les images du, 29, du 25 septembre, là. Ah non, c'est parti au siège. Tout ce qui était jusqu'au 30 septembre, c'est parti au siège. Hein. Ça, ah, ouais. euh... Mais on est bien le 15 octobre. Ça, par contre, je peux vous répondre par l'affirmatif parce que dans 15 jours, c'est Halloween. Moi, je suis en train de déjà commencer à préparer les citrouilles. Alors, je vais vous le dire. <rire> bon. Et le, le 25 septembre, vous, vous travaillez ce soir-là ou... Ouf euh, alors là, je sais plus. Euh, vous, vous voulez vraiment la réponse absolument Je peux y Ouais, je voudrais savoir s'il y a un mec qui est venu avec un pick-up pour euh, déposer des affaires dans son box, celui que je suis en train de regarder là. Alors, je vais vous dire une bonne chose, mon petit monsieur. S'il y avait quelqu'un qui était venu dans votre box le 25 septembre et que j'avais été là, je m'en souviendrai parce que je l'aurais attrapé par la peau des couilles pour lui dire de me rembourser l'argent qu'il nous devait. Ah oui. Donc, ça devait forcément être l'un de mes petits collègues qui, eux, euh, passent leur journée sur YouTube à regarder des vidéos de YouTubeurs, ah, et qui, eux, s'en foutent de savoir que c'est qui c'est qui n'a pas payé. Alors, il y en a un qui arrive dans pas longtemps, vous m'avez dit tout à l'heure. À 18h, il y a un petit manuel à qui 18h. arrive. Ouais. Et ils sont ouais. combien, les petits jeunes On est trois en tout. Il y, a trois, il y en a deux autres Il y en a un ouais. qui arrive à 18h Ouais, il y a Manuel qui arrive à 18h. Et puis, Manuel. il y a la petite Jessica. Mais alors, Jessica, elle est impeccable. Hein. Franchement, elle est... alors, elle, Jessica, rien à dire. Elle est Jessica, comment hein. J'ai pas entendu, pardon. Jessica Harper. Harper. Et, et Emmanuel, c'est quoi, Manuel, comment Manuel Lombroso. 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 Alors, lui, c'est un petit con. Euh, lui, c'est un petit con. Mais, mais Jessica, oh. Ah, et puis alors, euh, une jolie fille. Ah ouais ah, Ça donne envie de revenir. Ah oui, c'est super, Jessica. Super, d'accord. Ouais. Et de quel, oui. quel état elle est euh, Phoenix. Elle est, dans un, elle est dans un bon état, un très bon état. Elle est dans un bon état. <rire> très bien. Elle vient quand, Jessica, alors, si je voulais la rencontrer Jessica, c'est lundi. Lundi qu'elle bosse. Elle bosse. Les, Jessica, elle bosse le lundi, le lundi et le jeudi. Et là, on est Et là, on est samedi, là, vous voyez Vous avez quand même des petits problèmes de spatialisation, euh, mon petit monsieur, quand même. Hein, parce que oui, on est bien le 15 octobre, on est bien samedi et la bah vous, avez, vous avez des problèmes de planning, non Ça euh, hein Vous êtes le genre de mec à avoir des problèmes de planning. Vous êtes le genre de mec, le soir, quand vous jouez au jeu de rôle, vous savez jamais quel jour c'est, c'est ça, non <rire> Faut me rappeler alors, souvent. Ouais. <rire> bon, faut me rappeler la date. Et, ben, et, et figurez-vous qu'on est samedi 15 octobre, mon petit monsieur. Il ouais. y a jeu de rôle ouais. <rire> Très bien. Mais je vais vous laisser. <rire> Oh, j'ai encore un bout de dragibus là. J'arrive pas. Vous avez pas un cure-dent Ah, j'ai non, j'ai pas ça sur moi, non. Ah, oh, je vais prendre un bout de papier. Tu vois qu'il retourne dans le bureau. Très bien, très bien. Bon, on a fait le tour, non Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, ben, on, prend des... on peut prendre des objets, du coup Oui, vous prenez quoi, du coup Ben, la, le, le téléobjectif, l'appareil photo. Les clés, les trois petites les clés. Les trois clés, il n'y avait, avait rien noté avec les clés. Hein. Non. Non, mais je voudrais voir dans, à quelle serrure ça peut... Est-ce qu'on peut voir à quel type de serrure ça correspond à une maison à... C'est un barillet euh, assez classique, euh, mais qui pourrait être euh, une clé de sécurité quand même. Une clé de sécurité comme une porte d'entrée, yeah. par exemple. Une porte d'entrée, qui... d'accord. Les clés qui coûtent très cher à faire refaire, quoi, tu vois. D'accord, ok. Et a priori, c'est les trois mêmes C'est des doubles C'est les trois mêmes, euh... ouais. C'est les trois mêmes et elles sont... Au premier regard, vous dites qu'elles sont quasi neuves, hein. Voire même qu'elles ont peut-être jamais servi. Ouais. 
elles viennent okay. d'être faites. En fait, elles sont scotchées ensemble, euh, parfaitement alignées. Quoi. Limite, euh, il, il a dû, euh, la personne a dû faire faire ses clés et les a récupérées chez le fabricant de clés et elles sont encore sous le scotch, elles sont voilà, pas ouvertes. Et pourquoi trois C'est ça qui m'intrigue. C'est que s'il devait faire faire les clés de la maison, par exemple, tu vois, il devait faire un double. Euh... Est-ce que ça veut dire qu'ils sont trois ce qu'on cherche, je sais pas. Donc, le objectif, appareil photo, ouais. clé. Moi, je prends les passeports. Hein. Ça vous dérange pas, enfin, y a non, pas non, de... bien sûr. Le carnet, bien sûr. On le carnet, le évidemment, on le laisse pas là. Les photos, les photos. Les photos, on les, les récupère. Photos. Bon, je vous propose qu'on aille déjeuner là. On va aller. On faire va déjeuner, on va aller au diner. Il est 1h30, moi j'ai faim déjà. Et, et, euh... et effectivement, allons à ce diner. On va aller au et diner. Et ensuite, qu'on passe, on peut peut-être se diviser pour aller euh, tantôt au cadastre, tantôt. Euh... Les uns au cadastre, les autres... Euh... Bah, on a pas mal de trucs à faire. On doit, euh... on doit aller voir euh, la journaliste aussi, on avait dit. Au Sparrow Ouais. Lucas Harper, c'est ça ouais. Lucas, c'est un prénom masculin. Hein. Le journaliste, ouais, le journaliste Lucas Harper. On doit aller voir l'antiquaire aussi Oui. Et on doit aller voir, en effet, notre autre contact. Émile. Universitaire, ouais. ouais. Yarrow. On va commencer par déjeuner, on va au Rosie's Diner, ou Rose, je ne sais pas comment ça s'appelle, Rosie's Diner. Ouais, on, et, on, et on verra comment on s'organise là-bas, et il y a aussi le légiste à aller voir. Ok, vous refermez la porte, euh, j'imagine, du Story It. Est-ce ouais. qu'il y a moyen, Enfin, euh, je, je demande à mes camarades, est-ce qu'il est possible de mettre en place un petit système, un petit, un petit truc que vous connaissez peut-être, pour euh, s'assurer, enfin, savoir si quelqu'un vient euh, si on doit revenir, si quelqu'un est venu entre temps. Tout est enregistré, on peut regarder les vidéos des derniers jours pour peu qu'on mette un billet, à mon avis. Ouais, mais c'est ça, mais, il va falloir et... encore, tu vois. Mais bon, au moins, euh, au moins euh, maintenant, on sait qu'il y a un système et que jusqu'au 30 octobre, on, on a, a accès. accès aux vidéos sur le truc. Ouais. Je rappelle, Meta, je, je rappelle que suite euh, à la première session, une petite clarification. Vous avez, certains d'entre vous ont fait déjà plusieurs missions, d'autres sont à leur première mission sur le terrain, mais euh, ont quand même déjà travaillé pour l'agence. Vous avez pris l'habitude, sachant que vous avez tous des revenus assez confortables, vous savez tous que vous êtes toujours remboursé, rubis sur l'ongle, de vos dépenses. On ne vous donne jamais une enveloppe au début de la mission, vous n'avez pas une avance. En revanche, toutes les factures que vous présentez vous sont remboursées. D'accord euh, et vous savez aussi que pour vous, pour vos personnages, travailler chez l'agence, chez Delta Green, c'est une œuvre euh, presque euh, bénévole. C'est-à-dire que vous ne le faites pas pour l'argent. Vous êtes tous convaincus, pour avoir tous été confrontés au surnaturel euh, et au mythe, que c'est euh, une œuvre de bienfaisance que vous faites. Donc vous... Vous n'êtes pas vraiment payé pour le faire. Après, vous savez aussi que ça vous donne un super carnet d'adresses, un super réseau, que quand vous avez des emmerdes, souvent Delta Green met de l'huile dans les rouages. Mais niveau thune, c'est votre thune, et après vous êtes remboursé. Ok, ben bah on va au Rosy... Rose... Rose... Ok, vous êtes, vous êtes sur le plan euh, général de Middlebrook, ouais. là Ok, donc euh, le Rosy's Diner, vous voyez où il est. Euh, il clignote ici. Donc, euh, vous allez effectivement à Rosie's Diner. Euh, il est euh, une heure et demie, une heure quarante à peu près. Euh, la ville est euh, relativement calme en termes de fréquentation quand même. Et euh, par contre, il y aura un peu de monde au diner euh, où je vais vous emmener. Euh, vous vous garez à l'extérieur du diner et je vous laisse euh, éventuellement euh, ah, euh, Francky qu'est-ce qu'il fait là je vous laisse éventuellement rentrer à l'intérieur je rentre moi je m'en remets juste à, à mes camarades euh, des forces de l'ordre est-ce que l'un de vous peut peut-être essayer de, de, de s'occuper d'interroger in les, les employés euh, ouais si euh, vous voulez je m'en occupe je mais il faudrait euh, il faudrait qu'on déjeune quand même oui bah on va te commander quelque chose à manger mais euh... bah, venez Donc. Ok, donc euh, comme vous le voyez, vous rentrez dans un diner typique euh, de ce coin d'Amérique du Nord. Euh, derrière le comptoir du diner se trouve une jeune femme 
qui est aux couleurs de son diner, c'est-à-dire euh, assez vive. Et il euh, y a d'autres clients qui sont là, euh, tout le monde est en train de déjeuner, c'est l'heure euh, l'heure du déjeuner. Alors, mes petits monsieur, mes, mes petites dames, euh, qu qu'est-ce qu que je vous servirai aujourd'hui Alors, un rosy spécial pour, euh, pour monsieur, euh, qu'est-ce que vous m'avez dit Alors, un rosy spécial ouais, avec, les, avec un supplément rosy frites. Un rosy frites, des potatoes ouais. ou des frites Je fais les deux. Euh, je vais prendre le supplément Rosy Sprit. J'avais beaucoup aimé la dernière fois. Vous êtes déjà venu Ouais. Oh, ça remonte un petit peu maintenant. Mais... Eh, 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 eh. Regardez-moi dans les yeux. Vous êtes jamais venu. Je dois bien vous, vous avouer que c'est un ami qui m'envoie. <rire> Et qui a je vraiment Je n'oublie jamais vanté un votre... client. <rire> je n'oublie jamais un client. Bah, vous connaissez peut-être. Je lui montre la photo d'Arthur Donnelly. Et je Oula. regarde cette... Alors, euh, alors, deux réponses à vous faire, euh, euh, monsieur. Euh, oui, je le connais, mais j'espère ne pas vous annoncer une mauvaise nouvelle. J'ai aussi entendu parler de lui par voie de presse. Eh oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je, je sais bien, je sais bien. Et pourtant, et pourtant, il était bon client. Ici ah bah oh, oui. Non, il n'est vu que deux fois, je crois. Ah ben, bah, malheureusement... Euh... La mort l'en garda, si je puis dire, mais euh, il ah, oui. serait bien revenu. Euh... Ah, il n'est venu, venu que deux fois, donc vous travaillez pour la police, ce genre déduit. <rire> Disons en, même que temps, je... en même temps, je m'en serais un petit peu douté par vos accoutrements. C'est vrai. Surtout madame. <rire> madame, euh, je vous verrai bien dans FBI, euh, euh, une série télévisée sur le FBI, là vous avez le look... Euh, <rire> Vous devriez mettre des trucs plus à l'aise comme moi, plus, plus décontractés. Des un, une, oui, vous pas, savez ce que c'est, ça pas, je, ouais. Vous savez ce que c'est C'était le bleu de travail de mon père. Mon père était mécanicien. Et je l'ai pris, je l'ai délavé et je l'ai teinté en rose, comme Rosie, parce que c'est mon père qui a, qui a choisi mon prénom. Et voilà, je me suis fait ça. C'est mon petit costume de travail. Vous devriez faire pareil, plutôt que ces petits Mais... costumes un peu masculins, là... Mais oh, à vous, ça va très bien, à vous, ça va très bien. Moi, je vous avoue, je, je, voilà, le rose n'est pas ma couleur. Mais... Ou une, ou mais une, robe, ça une sur... robe. En tout cas, si vous avez envie de passer discrètement, c'est pas comme ça qu'il faut vous habiller, si je peux me permettre. Ah, puisque Alors, les masques, puisque ah, les masques sont tombés avant d'envoyer oui. la commande, est-ce que vous oui. pouvez nous, nous dire un petit peu ce que Arthur venait faire par chez vous à Alors, part, il euh... est venu manger une fois tout seul, et ensuite, il est venu avec M. Perkin, le... Le légiste le, le, Oui, absolument. Ah, ah enfin, M. Perkins, vous aussi. savez, alors contrairement à vous et à votre ami, M. Perkins, c est, c est, il a une carte de gold ici. <rire> il a le, la Flyers Gold du Rosie's Dater. Vous aimez Il vient régulièrement euh, Oui, oui, ça, oui, ça il, vient, il va sûrement venir aujourd'hui d'ailleurs, vous savez. Ah, il, vient, il, vient régulièrement, il, vient il vient vers quelle heure, vous pensez oh, euh, C'est timide. En général, hein. il vient en fin d'après-midi. D'accord, c'est son goûter. Et alors, il boit, il boit son... Il boit une, non, non, c'est pas son goûter. Il boit un truc que les Français adorent. Euh, oh, parlez pas de malheur. Hein. Ça s'appelle du record. Euh, bon. Et alors... J'ai jamais entendu parler. C'est une boisson anisée. Et oh, savez-vous savez qu'en France... Vrai. Moi, je suis allé une fois sur la Côte d'Azur. Normalement, on met de l'eau dedans. Et bien, lui, il met pas d'eau. Eh bien, ah les bon. Français... Ah, est, ah. Il, il, est, il est péchu, le... Le LMR. Alors, bon, écoutez, toutes ces, toutes ces bonnes choses étant dites, parce que vous n'êtes pas les seuls clients, même si vous êtes les plus prestigieux, qu'est-ce que je vous sers en dehors du rosy spécial bon, Je vais prendre Jack Daniel. Vous servez du... Ah oui, bien sûr. D'accord, un petit Jack Da pour moi, s'il vous plaît. Un Jack enfin, pas normal, ou parce que j'ai du honey aussi. J'ai du Jack Daniel, vous savez, au miel, honey. Ah, très bien. Jean, ah, très bien, bien. En, double. en double. Je m'en doutais, vous avez le physique. Moi, je vais goûter le record, le record, euh, record français. D'accord, très bien. Euh, Petite boisson à boire. Pas boire ces merdes. Vous avez pas, vous avez faim. Il y a que, il y a que monsieur. Qui non, non, mais moi je vous avais dit, je prenais une salade spéciale, ah, euh, la, la rose, spé la rose, la rose spéciale. Moi je prends le, le burger. Mm -hmm. moi, je prends Deux burgers, burger, une salade. Aussi. Trois burgers, une salade. Un Ricard, un Jack Daniel. Un burger pour moi aussi. Ouais. Et, un, et une bière. Et une bière. Et une bière. Ouais. Très bien. Et bien à tout de suite. Pourquoi tu vas boire cette, cette, cette merde de truc français là C'est peut-être très bon, je vais bon. goûter. Attends. Je vais goûter. C'est peut-être très très bon. Les grenouilles et leur fromage là, excuse-moi. Hein. 
la nice, c'est très bon. J'aime bien. J'aime bien. Je vais goûter ça. La... Pendant que Rosie est partie en cuisine, la porte s'ouvre et rentre deux petits vieux qui doivent bien avoir 80 ans et qui viennent se mettre au bar et qui commencent à appuyer sur la clochette du bar. Oh, Alfred, 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 attends, tu es ah, gentil. Rosie. Alfred, tu es bien gentil. Je suis en train de préparer des burgers pour les, ces, gens, ces gens de la grande ville. Attends, bon, je, bon, je bon reviens. Burger. Bon, bon burger. Oui, je Il te fais ton prêt. burger. Oui, Juliette, qu'est-ce que tu veux, toi Oh, comme d'habitude, Rosy. Bon, c'est bien. Te... Ben oui. Oh, quelques feuilles de salade et beaucoup de viande. Ça marche, j'y vais. Et vous, et, et vous embêtez pas mes petits clients. Hein. C'est des gens qui viennent de la grande ville. Allez. Alors, euh, jette un coup d'œil, le vieux. Il a des longues moustaches euh, un peu euh, victoriennes. Fais-toi pas. Eh ben, eh ben, eh ben, <rire> vous êtes les gars de la grande ville. Alors, qu'est-ce que vous venez faire dans notre petit village ah, on vient visiter, on nous a parlé du Rosie's Diner, alors on, oh, on a ça, décidé de faire un petit... Euh... Laisse-le tranquille, Alfred, elle t'a dit de les Oh, mais laisse-moi fou, la, fou la paix, classe oh. Ah, voilà. vous avez bien fait. Vous venez de la grande ville, vous venez visiter notre petit village. On vient voir un petit peu... Vous savez que maintenant, et vous savez qu'on a l'ADSL à la maison. Il y a mon fils, il est venu nous installer l'ADSL. Je peux vous dire, ça carbure, hein. Je peux, regarder, je peux écouter de la musique en direct sur Internet. Ouais. Ce qui est bien comme ça dans... Il ne fait pas que ça, il ne fait pas que ça avec un... Ta gueule je peux vous Ta gueule, dire. Juliette Dans les petites villes comme ça, il doit, pas, il doit rarement se passer grand-chose. C'est ça qui est bien. Vous avez la Ouf. tranquillité, il ne se passe rien. Ouf Ah bah, chez nous, euh, nous, chez nous. Dans la maison, mais alors dans la rue. Euh. Voilà, en face, euh, dans la maison Wheeler, il s'en est passé des trucs. Ah <rire> bon oh, oui <rire> Alors, ah, ils ne sont que... pas là pour parler de ça. Oh, bah, mais calme. Si, moi, oh, j'aime bah, bien. Ça intéresse, ah, si, on, on est oh. alors. Grosse Il y a un qui s'est passé euh, dans la maison Wheeler. Ça serait ouais. trop lourd à raconter, maintenant. Oh, bah. On n'avait bah, pas servi. Est-ce qu'il y a la DSL déjà dans la maison Wheeler On voudrait bien savoir. Oh, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que le, la dernière... Ils n'ont pas eu le temps de l'installer, hein. Ah oh ben la dernière dame qui était là, ah, c'est ça. Ah ben elle, a, elle avait des PCT, celle-là. Alors à mon avis, elle avait la DSL avant nous, hein. <rire> ça c'est sûr. Mais alors ah, qu'est-ce que temps bah, vous dites Elle avait, mais pourquoi vous parlez euh, ah des... ben, Parce que vous n'avez pas lu les journaux. Vous lisez pas la, la Gazette. Euh... Rosy. Rosy. Même, même moi un petit Jack Daniels. Mais vous, vous, euh, c'est la maison en face de chez vous Vous avez dit la maison en face. Ah ouais. bah en face, c'est-à-dire que quand on se met en face, elle est en face. C'est-à-dire que elle est, bon, elle est un peu à gauche. Ah, mais je veux mais dire, quand, dû, quand euh... on se tourne comme ça, elle est en face, on la voit. Ah mais ce qui veut dire, c'est qu'on habite dans la même rue. Ah, ah oui, mais comprenez... c'est tragique alors, vous Et avez dû être très affecté par ça. Oh, oh vous savez, euh, on a l'habitude. Ah bon Oui, ouais, ça, fait, ça fait au moins... Vous savez, on a toujours vécu ici, ça fait, ça fait au moins 60 ans qu'on habite eh ben oui. Vous avez toujours vécu là. Ah. Oui, si j'avais pu, j'aurais pris une, une, fille, une fille de Vantoli, mais bon, ben bah, voilà, je me suis... La faute de Grivan mange des merles, hein, je me suis... Oui, voilà. Attends, t'as eu peur, hein, de... Oui, bah, si j'avais pris... J'aurais dû prendre une fille plus grande, mais bon, j'aurais pris une fille plus grande, j'aurais pris une fille plus grande, j'aurais pris une fille plus grande, j'aurais dû prendre une fille plus grande, on n'aurait pas eu des gamins de la taille de tes petits mioches, là, qui font, ils font 1m50, là. Et bah, ils sont trop petits, ils sont trop petits, je te l'ai toujours dit. Si on pas euh, vous, vous entendez des bruits dans la maison Wheeler, là Il se passe des trucs oh, 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 ou... Des bruits Ah oh, oui, ça, on en entend des bruits, je peux vous le dire. Dites-moi. Ah. Toutes sortes de trucs. Bah, et asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez on est vous. assis, hein Ah bon, d'accord. Et alors, quel genre Merci de bruit Parce que, attendez, des... là, là encore, vous entendez des bruits Ah non, là, j'entends de la musique. Non, non, non. mais c'est dans la maison. Dans la maison <rire> La maison. la maison que vous appelez la maison Wheeler en face de chez vous. La musique La musique, c'est de la musique, c'est pas de la musique, ça. C'est ah, le King Attends, c'est le King Mais c'est nul T'as pas le droit de dire du mal du King Mais c'est nul Il s'est pris pour un noir, là, alors qu'il est blanc, c'est ridicule Il dansait comme ça, là oh, On a essayé d'interdire Vous savez qu'on a essayé d'interdire Il t'aurait cassé la gueule facile, je peux te dire Oh, ta gueule, grosse vache <rire> Écoutez, ne, 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 ne vous fâchez pas. Mais dites-nous plutôt, alors, la maison Wheeler, vous disiez que vous entendiez des bruits la nuit 
Ah oui, on entend toutes sortes de trucs. Même des fois, il y a de la musique, vous savez. Ah bon Qui vient de la maison eh oui. Mais tu, tu Quel genre de musique quoi. Mais tu dis n'importe quoi, Juliette, c'est pas de la musique. C'était la dame qui jouait du piano. Oh là là, ah, elle du piano. N'écoutez pas, elle a pas toute sa tête. Pas de la musique. C'est une dame qui avait. Il y a un piano dans la maison. Voilà, elle joue du piano. Oh là là. N'écoutez pas, elle est complètement. Elle, vous savez, elle a pas Oui, c'est vrai Bon, le problème, c'est qu'elle en joue même quand elle est morte, puisque ça fait des années qu'elle est plus à la dame avec le piano. Mais les ah, autres, ils ont le droit de jouer. Les autres gens, ils ont le droit de jouer. Oh, moi, si j'y allais, je jouerais. Je sais quoi, je sais la lettre à Élise. Je sais très bien jouer la lettre à Élise. C'est bien, c'est bien. Oui. Alors, j'ai appris ça pendant l'armée, à l'armée. Ah ben, bah, elle sert à ça, l'armée, à jouer oui. du piano. Bien sûr. Eh, alors, je fais le Vietnam, moi, monsieur. Vous savez, cette maison, elle n'a jamais été bonne pour personne. Ah, On pourquoi tous. On le sait tous dans la ville et on le sait tous encore plus dans la rue, parce qu'on en a vu des déménagements. Mais elle est en D'ailleurs, je ne sais vente. même pas pourquoi ils la vendent, mais oui. Ah oui. Ils n'arrêtent pas de la vendre. Alfred, ah, arrête d'embêter mes clients, Alfred. Alors, non, 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 ils sont. Euh, on va reprendre deux Jack Daniels, d'ailleurs, pour les deux, là, s'il vous plaît. Oh, ben bah, ça, vous, avez, vous devriez leur prendre un jus d'orange. Alors, trois hamburgers et une salade, un Merci. ricard, une bière, un Jack Daniels Sony et un. Coca Zéro, j'ai mis du coup, puisque vous n'avez rien demandé, donc les gens qui ne demandent rien prennent un Coca Zéro. Comment elle s'appelait la, la, la dame qui jouait du piano Vous parlez de la dame qui jouait du piano, c'est Madame Wheeler en fait, c'est ça C'est la maison Wheeler Non, oh, c'est euh, comment euh... Il y a Mila Il y a Mila mais tout le monde jouait du piano Oh, elle est con, c'est pas possible Non, mais là, 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 là... Il y a un piano dans la maison, c'est tout Oh mais la, la Wheeler, elle, elle jouait ou pas Elle était, vous savez, la Wheeler, elle était, elle était sur un fauteuil roulant. Et... Enfin, ça n'empêche pas de jouer du piano, hein. Ah bah non, ah bah non, il faut des mains pour jouer du piano. Des elle, gens. Elle, elle a... et on n'a pas de mains quand on est sur une chaise roulante. Alors c'est complètement con, comme il est con, ma femme, c'est pas possible. Et, et ça et tu soit... peux faire du piano quand t'as oui, un fauteuil roulant. Il y, y, y a des petites pédales oh. sur le piano aussi. Tu vois, c'est oui. toi qui es con parce que tu regardes jamais en dessous. Ah bah si, ça se peut te dire que je vais regarder en dessous à la petite Wheeler. <rire> oh, la vache. Vous dites ça fait 60 ans que vous habitez dans, dans cette maison, mais ça a commencé il y a 60 ans ça, Il y avait déjà des histoires Ouh. où vous arriviez Ah ça, on sait rien. Ah ouais bon, bah, On est arrivé après les Wheeler, nous, ils étaient déjà... Ah là, oui, euh, les Wheeler, c'était quand C'était il y a, mais il moi, y a un même siècle, peut-être. Moi, M. Wheeler, je ne l'ai même pas connu, moi, M. Wheeler. Tu l'as connu, toi, peut-être bon, Non, bah alors. non, il était mort bah, C'était à la construction euh... de la maison. Alors bah, oui. Il est mort depuis longtemps. Elle a été ouais. construite quand, cette maison, vous savez Oh, ben ça, c'était au début du siècle, hein. c'était il y a ah pas oui. longtemps. Oh, bon, oui. oh là là, ouais, moi, je pas connu, la Wheeler. J'ai connu la Wheeler, mais je veux dire, Monsieur Wheeler, tu l'as pas connu, toi non plus. Bah non, je l'ai pas bah, connu, oui, tu, mais toi, tu connais tout le monde. Ça. Mais toi, tu connais tout le monde, de toute façon. Alors, Attends, t'es plus vieux que moi. Tu connais Elvis, hein Oui, je le connais, tu sais que bah, je l'ai vu sûr. à Las Vegas. Et oui, tu sais, tu il sais, y avait plein de filles, et ben c'est moi qui l'ai regardé. D'accord oui. Ah, à l'époque, je peux vous dire que ben, oui. les hommes, ils se retournaient pour me regarder. Oui, ben Maintenant, ils, ils se retournent pour ne pas me regarder. C'est une chose. <rire> les ingrats, les goujats. Et vous savez que vous me faites un peu penser à Edwis, vous, monsieur jeune homme. C'est vrai Oui, c'est vrai. Ah, bah, c'est euh, gentil, c'est gentil. Si, si vous aviez un peu la, la coupe et tout. Love me tender. Ah oui, avec le menton carré et tout. Eh, mais merci, oui. merci, merci. Bah, si je, si je m'installe pas ici, j'irai peut-être faire euh, sosie d'Elvis euh, à Las Vegas. Mais ça marchera. Hein. Bah, mais c'est gentil, merci. Merci beaucoup. Elle te fait un gros clin d'œil. <rire> <rire> Bien, et eh bien écoutez... Elvis presque laid. <rire> pas, pas presque. Euh... Euh... Qu'est-ce qui s'est passé alors au début du mois dans cette maison là Il y a... Ils ont retrouvé un corps, euh, j'ai entendu. Ah bah ça, euh, ça c'est le type euh, de, de chez vous là, de, euh, qui vient aussi la grande de, ville. La grande ville. Là. Alors lui, il était. Moi, je pense qu'il avait, il en, il en pensait sévère pour la petite euh, Yabila, euh, machin, truc. Mi, mi, okay. Bizarri, bizarri euh, la, la, la très riche, là. Il ouais, a pensé ouais. pour elle. Et puis, voilà. Et, et comme elle s'est suicidée, il a fait pareil. Hein, il n'a pas... Par amour. Chakra d'amour, oui, il n'a pas résisté. Il a, il a fait tout comme elle. 
il, s'est, il a fait comme elle. Hein, euh, il paraît qu'il a fait exactement comme elle. Donc ça, c'est... Hop. Ouais. Oh là 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 là. là. Ouais. Et qui, euh, qui s'est occupé après de la maison alors euh, Parce que ouais, les y meubles y sont partis. Il n'y a plus personne à la maison. Là. Les, me- les meubles sont partis. Euh, ils ont vidé la maison après. Ah non, je crois pas. Elle est pareille. Mais là, elle, ah bon elle doit bientôt être en vente. Mais je crois que c'est la famille. Avec les euh, meubles. Mais... La famille de la petite dame, la petite riche, là, ils sont en Arabie Saoudite ou je sais pas où. Euh, et à mon avis, c'est eux qui, qui vont la revendre, la maison. Mais euh, elle est dans une agence Mais je vais vous dire une bonne chose. Moi, je vais vous dire une bonne chose. Euh, je ne serais pas mécontent avec, euh, avec Juliette que personne ne la reprenne cette maison, il faut arrêter maintenant il y a un jour ou l'autre, il va falloir la péter cette baraque c'est ça, je ne comprends pas ah, oui. pour, pourquoi est-ce que y a, on, il trouve toujours des nouveaux acquéreurs malgré le, bah, oui. on va dire ah, la malédiction ah, oui. de cette maison c'est, ah, c'est, oui, une, belle maison. c'est ah, une belle maison oui. Oui, c'est, mais une belle si... maison, c'est une belle maison, oui, mais bon, il serait temps qu'on la détruise. Moi, je l'ai oui. dit à M. le maire. Hein, et, hein, t'es d'accord, Juliette Pour une fois, ah, oui, 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 oui. Il faut qu'il qu'il la qu'est-ce qu'il dit, le maire, quand on lui dit ça bah, Il dit ah, qu'il n'a pas le droit, que c'est une maison privée, bah, qu'il n'a pas le droit de détruire une maison. On ne peut, peut, pas, peut pas brûler votre maison parce, que, parce qu'on est voilà. que, voilà. bah, c'est, ce c'est, ce c'est ce qu'il dit. Ah, mais oui. bon, il y a un moment, euh, il faudrait, il faudrait qu'il euh, fasse préemption, vous voyez ah mais j'imagine que c'est un, c'est un budget, c'est combien la Préemption, maison elle est Préemption, est... c'est quoi Ça veut dire quoi mais, elle est... mais tais-toi, grosse vache <rire> elle, est... elle est mise après à combien, vous savez, là, en ce moment Ah, la maison, elle vaut, elle vaut... Elle vaut 300 000 dollars, je crois. Hein. Euh... 300 000 dollars, c'est... Euh... c'est une somme quand même pour la... Oui, mais la, la ville, elle a... Excusez-moi. Excusez-moi, ça doit être. Excusez-moi, ça doit être. Ça doit être. Excusez-moi, ça doit être Jack Daniels. Oui, il faudrait peut-être pas faire changer les. Hein hein La machinerie là. Non, mais il, il devrait. Il, il devrait. Moi, je vais vous dire ce que je pense. Je pense que Monsieur le Maire, nonobstant, devrait user de son droit de préemption. Nonobstant, mais enfin, c'est ce qui avait marqué dans le journal. Nonobstant, il devrait user de son droit de préemption. C'était, c'était marqué dans le journal. Je l'ai vu, Juliette. Il... Oui, parce que bon, euh, cette baraque, nous, nous ça, ça met une réputation. Spooner est venu et puis personne ne veut venir. Vous voyez, mes enfants, mes petits-enfants, ils viennent plus jouer. Bon, ils sont tout petits, hein. Ça, c'est à cause de toi, Juliette. Il fait 1m50, le petit, là. 1m50, il fait. Eh ben, c'est, c'est à cause, cause de toi. Grands. J'aurais dû prendre une grande, hein, pour équilibrer la race. Voilà. Et là, euh, pff, ouais, j'aurais dû... Vous voyez avec quoi je vis Je peux J'ai vous fini. dire que... Avec quoi tu dors Oui, enfin ça, oui, c'est sûr que toi, tu dors. Non, c'est toi qui moi, euh, Vu comment tu ronfles, c'est difficile, excuse-moi. Mais tu dors devant la télé, toi, arrête. Tu dors bah, devant... Oui. Bah oui. Au moins, elle me fait rêver un peu. Alors, elle est où, la Rosie, là oh, oh. Oui, c'est vrai Il est où C'est vrai que ça oh, tarde à venir, là, quand même. Hein, elle... Bah non, on est servi, hein. moi, je me mange la salade euh, du coup des lèvres. Tiens, hein. voilà, Alfred Voilà, Juliette. Et arrêtez d'embêter mes clients, s'il vous plaît. C'est une bonne maison, ici. C'est une maison respectable. Bon, oh, merci, Rosie. Tu l'as bien fait, Seignan Oui, oui, Seignan. Comme ton humour. Bien. Euh, oui. Il commence à manger. Bon, bah écoutez, on... je pense que... Moi, je retourne au bar euh, voir euh, Rosie. Je voudrais... Je vais régler... Euh, Rosie. Déjà euh, mais bien sûr, bon mot. On va rester, on va devoir y aller, là. Eh bien, vous pouvez euh, tout... Je prends tout sauf American Express. Bon, je la paye en, en cash. Mais je lui dis, pour euh, Donnelay, vous, vous avez euh, autre chose à me dire hein, sur son dernier passage, là Vous m'avez dit qu'il était venu avec euh, Jenkins, c'était à quelle date euh, Avec euh, Perkin. 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 Euh, il est venu, oh, je ne sais plus, il y a 15 jours, 3 semaines à peu près. 15 jours, 3 semaines, ça veut dire quoi bon, À peu près fin septembre, à peu près C'est ça, ouais. Euh, ouais, ouais, c'est ça. Oui, ouais, je pense qu'on devait être fin septembre, à mon, à mon avis, ouais, pas, pas loin de fin septembre. Ouais. Et vous pouvez vérifier hein, comment ils ont payé Peut-être que vous avez la date euh... oh, 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 oh. Ça m'intéresse euh, Excusez-moi, bien, mais... vous travaillez pour les vieilles ou pour le fisc Oui, non, non, la je... police Là, Moi, j'ai vu ça, dans les séries non, non, télé, non. ils font toujours ça vous avez vu que je vous ai... Juliette, mange ta salade. Je vous ai payé en cash. Hein. Oh, oui, vous voulez mon le vis, il est de la police. Juliette, euh, bonjour. Ah, avec Alfred. une uniforme, il serait super beau. Oh, Alfred, tiens ta femme. Euh, non, non, euh, non, j'ai pas de... Non, je pas. Ici, vous savez, on... Non, je n'ai pas ce genre de choses, je suis désolé. Mais je vous dis, c'était il y a trois semaines, à peu près. Ça fait il est venu deux fois, il est venu du 25 septembre. Mais vous savez qu'il est d'ici. Alors, euh, il est d'ici, M. Donnelly. Oui moi je l'ai connu quand je l'avais connu, je l'ai pas revu pendant des, 
des années. Mais quand il était gamin, il était d'ici. Hein. Euh, moi, il était plus âgé que moi. Mais moi, je quand j'étais petite, pour, il, il, quand j'avais 5-6 ans, il est, était un ado. Et il était d'ici, il était du il, coin. Il habitait là, là, à côté. Dans quelle rue Il habitait euh, dans, dans le nord de la ville, là, tout près de la, de, de la grande route, il habitait. Il était du coin, hein. il, a, il connaissait bien la ville. Donc moi, j'étais pas surpris quand il est venu. J'étais content de le revoir, le M. Donnelly. Après, c'est dans les journaux, c'est sûr que ça a fait bizarre de voir. Euh, voilà, bon, euh, je pense que c'est une histoire d'amour. Hein. Elle était très, très jolie femme, la dame, hein, vous savez, euh, qui était dans la maison avant lui. Là. Très, très jolie femme. Et je pense qu'il était complètement fou amoureux d'elle et qu'elle a, a dû les conduire. Mmh. Ouais, elle est pauvre. Ah, on a du vocabulaire à Ami de Brook. Euh... Mais vite, visiblement, visiblement. Eh oui, on a du vocabulaire. Vous savez, c'est les gens de la ville, ils ont toujours tendance à penser qu'on est des pecnos, mais... Mais non. Pas du tout. C'est le non, cœur de l'Amérique, les pecnos. Non, eh mais oui. euh, vous savez, on est dans le New Jersey, ici. Hein. On n'est pas... pas dans le Delaware. Hein. <rire> Je dis pas ça pour, pour ta tante, Juliette. <rire> oh, elle est conne comme un pot. Elle est conne comme un pot, t'inquiète pas. Je crois que j'ai fait une gaffe. La tante Juliette, elle est du Delaware. Ça doit être une des sept habitantes. Ils sont, je crois qu'ils sont sept dans le Delaware. D'ailleurs, euh, moi, je dis souvent Delaware. Where Where are they Elle est compris Elle est compris ouais. Elle est bien. Elle est pas mal. Bon. C'est pas mal. Combien je vous dois alors Eh ben, euh, les trois burgers, 27, 27, euh, allez, 35 dollars, et ça ira. Allez, je mets, je, mets, je, mets, je mets 50 dollars sur la table. Oh Merci. merci, oh merci. Bon, je vais prendre les burgers des, des, des deux aussi, là, des, des vieux. Oh Eh bien, écoutez, c'est bien généreux. Ben, merci. Ah, ah oui Merci, merci. C'est quoi votre prénom Elvis. Oh, j'en étais <rire> sûr, vous voyez <rire> Tu vois Je sais bon. reconnaître un Elvis quand j'en vois un, Alfred. Je retourne en cuisine, moi, pour ce qui, en ce qui me concerne. Euh, messieurs, vous êtes, et mesdames, vous êtes toujours les bienvenus chez Rosie. Merci pour votre accueil, hein, Rosie. Cette, euh, ce petit repas vous a amené à euh, 14h30. Très bien. Bon, Qu'est-ce qu'on fait alors On, on avait dit ouais, qu'on se, on se sépare, comment on procède ben, Ce serait pas mal d'aller cuisiner. Ben, moi, je vais peut-être me faire euh, le légiste. Ça le liste, euh, on n'avait pas vu une fausse carte professionnelle d'adjoint euh, légiste ouais, ouais. de... Ouais, compté. Ah. Ouais. Mais la carte professionnelle, il y a la photo de Donley, ouais. non on va De Donley, mais pourquoi pas. Il... Euh... Comment il l'a eu Mais donc il assistait. Peut-être qu'il avait. Peut-être qu'il assistait le légiste. Ce qui est sûr, c'est que ce qui serait ce qui serait intéressant, c'est que vous travaillez comme si vous n'étiez pas au courant qu'ils se connaissent. Ouais, tout à fait. Et euh, juste une chose, c'est bien ce même légiste qui a déclaré euh, le oui. suicide. Oui. C'est ça, hein, les maîtres de jeu. Ce même légiste que quoi Que quoi Perkin. Okay. Que celui qui a déclaré le... Ah, le, le, le Perkin, oui, oui. La mort oui. de Yamila Isari euh, comme un suicide, c'est ça, non C'est le... Celui avec qui est venu dîner euh, Donnelly, c'est Perkin qui est le légiste dont vous a parlé le Chief Buffington, à savoir celui qui a euh, constaté la mort et qui l'a qui euh, classé oh. en suicide. De, euh, de Donnelly et de euh, Yamila Exactement. Les deux. Très bien. Donc, ce serait peut-être bien qu'on le voit. Il connaît la, il connaît la maison, c'est sûr. Il connaît la ville. Ouais. Mm -hmm. euh, dans les autres choses à faire, fallait, en effet, aller voir l'antiquaire. Il faut aller au journal. Vous avez deux contacts, hein, je vous rappelle. Hein, qui vous ouais, il y a l'antiquaire et il y a l'université. Émile Yaro, Yaro, le parapsychologue. Moi, je serais peut-être d'avis d'aller quand même voir la journaliste maintenant. Ouais, ce oui. Comme ça, on a, on a dégrossi. Et on aura peut-être des questions plus précises pour l'antiquaire et Emile. Moi, j'irais bien avec, euh, avec toi voir le légiste parce que euh, je suis quand même médecin. Ça peut être intéressant que tu aies un regard de médecin et tu me fais passer pour voilà, un médecin qui t'accompagne. Euh, parce que toi, tu vas la jouer euh, comment là sur le légiste Tu es, es policier. Oui, je pense que c'est le mieux. Oui, ouais, je pense. Ok, moi je t'accompagne du coup. Moi, je serais bien aller avec, euh, avec lui aussi. Hein. Ah. Ça serait bien qu'on fasse deux équipes quand même parce que. Ouais, mais moi je serais quand même bien aller avec lui. <rire> Riptide, t'es mieux dans l'autre voiture, hein. je te le dis tout de suite. Clarisse, Clarisse, tu peux m'appeler Clarisse. N'hésite ouais. pas, hein, surtout. Ouais. Et eh ben Riptide, t'es mieux dans l'autre voiture. <rire> mais je vais okay. quand même venir avec toi parce que ça m'intéresse d'aller voir le légiste. 
Bon, ben, euh, très bien, mais du coup, on fait quoi voix, qui On laisse Sarah toute seule Mais non, bah, tu vas avec Sarah. Être... Mais, mais moi, je... Mais... Excuse-moi, je vais voir. C'est mon rôle, c'est ma légitimité de médecin. Je pense que c'est quand même... Elle vient avec nous, alors avec mais... nous, c'est pas un souci. Non, mais euh, euh, Riptide, va, va, va faire du crochet. Non, là. non, mais moi, il n'y a pas de problème pour que tu viennes, mais ça veut dire que Sarah, ça ne te dérange pas d'aller voir toute seule la journaliste euh, Oui, oui, moi, je... ça ne me dérange pas d'aller. Désolé, hein, je serais bienvenue avec toi, mais bon, a priori, ouais. euh, en effet, y a un... <rire> elle tient non, absolument à venir. Ramon, tu viens avec moi. Hein. Ouais, ouais, je viens avec toi. Sarah va toute seule, donc, chez le. Non, non, mais je vais avec Sarah, alors, je vais avec Sarah. Parce que ouais, c'est mieux. Que... Ouais. Mais je. <rire> Mais je lui, je dis quelque chose à Ramon. En... Ouais, voilà, il y a aucun problème. Par contre, si tu, en effet, ce que je sais pas clair. Donc, alors, est-ce que, que Sarah, part, est que Sarah et Nicolas qui... voulaient bien enlever votre, votre casque ou te boucher les oreilles en ce qui concerne Nicolas Lebel Oui. Ah. Oui, non, non, mais juste, je, je te dis de, 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 de faire attention car il est assez fragile euh, psychologiquement. Ah. Et qu'il est, et que voilà, j'aimerais pas qu'il se passe quelque chose de grave. Qu'est-ce qu qui peut se passer si, si... À, ben, quoi, peut, à quoi je dois m'attendre il peut être un peu violent ou craquer, quoi. Enfin, craquer nerveusement. Quoi. Très bien. Bah, je, je serai vigilant voilà, en tout cas. Merci de me prévenir. C'est un conseil euh, de médecin. Non, mais là, quoi. là y a pas... ouais, bien sûr. Mais il n'y a pas de raison que ça, ça dégénère, hein, je pense, sur. Euh... Euh, si, 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 ça peut arriver. D'accord. Il faut vraiment être méfiant et vraiment détecter euh, la chose en amont, quoi, avant que ça se passe. Ok. Très bien. Très bien. C'est bon. Donc vous êtes sur la carte principale de Middlebrook, je vous ai réparti dans les deux destinations que vous comptez prendre, c'est-à-dire le Middlebrook Sparrow News, qui est le journal local duquel vous avez lu l'article au tout début, euh, et le Middlebrook Hospital, dans lequel vous avez a priori le plus de chances de trouver le service qui pourrait correspondre à celui euh, du médecin légiste de cette ville. Je vais commencer par euh, le Middlebrook euh, hospital et euh, ensuite euh, je laisserai euh, mon cher Henri s'occuper du Middlebrook Sparrow News euh, donc vous, vous arrivez à cet hôpital qui est euh, assez euh, assez d'oeuf en fait en fait Middlebrook faut vous dire quelque chose c'est que c'est une ville euh, propre euh, on sent que la mairie euh, républicaine bah, C'est-à-dire qu'il y a de l'argent la, encore dans le service public de la ville euh, qui ah, alors une démocrate est, alors Qui est assez propre, ouais. Euh, L'hôpital est bien entretenu. On vous retrouvez facilement face à, rapidement face à l'accueil de l'hôpital. Sur le trajet, on s'est mis d'accord sur le, 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 la procédure, quoi. Donc, euh, tu, on part sur ça. Toi, tu es, tu es Marshall. Tout à fait. Moi, je t'assiste en tant que médecin. Et au départ, on oui, essaie de collaborateur de la ouais. justice. On essaie de le travailler vie. au départ sans laisser entendre qu'on sait qu'ils se connaissent tous les deux avec euh, Donnay. Voir ce qu'il nous dit. Tout à fait. Moi, je vous propose qu'on vienne juste poser des questions sur Donnay, puis qu'on le voit, euh, qu'on le voit, euh, on voit un petit peu comment il mène sa barque. Et après on, on, après, on peut balancer. Et après, en, en disant, voilà, on peut s'étonner d'abord de, de, du suicide, parce qu'on a vu les images, les photos ouais, bien sûr. Euh, du dossier, puis petit à petit, euh, bah, allons-y, on demande à l'accueil à voir le docteur Perkins, ou Perkins, je ne sais pas s'il y a un S d'ailleurs. Perkins. Perkins. Euh, oui, écoutez, euh, je suis euh, désolé, le docteur Perkin n'est pas à l'hôpital euh, enfin, cet après-midi. Oui. Euh, il est euh, en déplacement à Jackson, euh, mais il devrait rentrer, enfin euh, il sera là demain, mais euh, il doit, doit rentrer dans la soirée, mais je pense pas qu'il... Euh, je sais pas s'il repasse à l'hôpital ou pas. D'accord, ça veut dire qu'il n'a rien de prévu à l'hôpital, a priori pas de rendez-vous ou d'autopsie ou de... Non, je pense qu'il euh, a justement des rendez-vous, mais pas, pas à Middlebrook, à Jackson aujourd'hui. Est-ce euh, que vous auriez l'adresse de son domicile pour qu'on puisse peut-être aller le, le voir chez lui ce soir euh, je, je suis désolé, monsieur, je ne communique pas le domicile des médecins. Bah Oui, mais nous ne sommes pas des particuliers. Euh, et... Vous êtes qui, en fait Oui, je ne suis pas présenté encore. Hein. <rire> je ne me suis pas présenté encore. Écoutez, s'il n'est pas là, le mieux, c'est peut-être euh, d'attendre son retour. Vous dites qu'il est là demain Oui, 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 ou peut-être dans la soirée, mais euh, c'est... D'habitude, il part pas... Euh, enfin, je veux dire, il habite à Middlebrook, donc il va rentrer en fin de journée. D'accord. D'accord. Ben, écoutez, nous, nous repasserons euh, le voir euh, demain, à ce moment-là. Très bien. Et... 
Ah, il n'a pas, de... pas d'adjoint euh... Non. Jamais, il n'a jamais eu d'adjoint en médecine légale euh, Pas que je sache. D'accord, très bien. Vous travaillez là depuis euh, quelques oui, une années dizaine, Une dizaine d'années, oui. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Et euh, bah, nous, nous repasserons, euh, nous repasserons le, le voir demain. Très bien. Euh, vous voulez me laisser euh, votre nom que je Non, non, ne vous inquiétez pas, je, je, je le recontacterai dès demain. D'accord. Je vous remercie. Très bien. Étant donné la brièveté de cette tentative, est-ce que vous souhaitez aller ailleurs tous les deux euh, Oui, en sortant, je passe un coup de fil au Rosie's Diner. Allô Rosie's Diner Toujours servi, toujours content. Oh, c'est Francky, alias Elvis, le nouvel amant de Juliette. Ah, vous voulez que je vous rende la monnaie <rire> Non, non, pas du tout. Je voudrais que tu me rendes un service. Je voudrais... Tu m'as dit tout à l'heure qu'il y a euh, Perkin qui devait arriver euh, venir cet après-midi ah, Je te dis qu'il devait arriver, je te dis qu'il y a des grandes chances qu'il vienne, il vient tous les soirs. Tous les soirs, il vient avoir un coup. Euh... Est-ce que tu peux me rappeler à ce numéro s'il vient Ouais, ouais. Il ne faudrait pas abuser de la gentillesse de Rosie, mais ça ira parce que tu es beau garçon. Oh, c'est gentil, merci. Bah, ça veut dire que s'il vient aussi, je reviendrai tout à l'heure. Ah, eh ben, j'espère que tu te souviendras. <rire> J'attends ton coup de fil. Ça marche. Bon, Salut, bon mon se... mignon. Au revoir. Donc, on... okay. ouais. Pas... Est-ce, est-ce qu'il y a un lieu où vous voulez vous rendre ouais. bah, on... Non, Je regarde on peut... juste la carte. Tu n'étais pas censé aller au comté euh, pour récupérer ouais, les dossiers le... le cadastre est là-bas. Et pourquoi on veut le cadastre Déjà, je ne me rappelle plus. Dans le cadastre, déjà, on va pouvoir se renseigner sur la maison en question. L'histoire de la maison, oui. Et puis, moi, j'aimerais bien voir ce qu'il y a sous la maison aussi, en termes de canalisation des goûts et de canalisation de gaz. Voilà, bon, en fait, euh, voilà. Okay. Donc, euh, j'en profite pour euh, aller au siège du comté pour passer au cadavre. Bah, on fait au ça. Leur cadastre. Ouais. Et, <rire> et voir les archives. Okay, bah, très bien. Donc, euh, ouais. on va. Est-ce que on vous va... avez le cadavre de la maison, s'il vous plaît On va partir du principe que vous allez mettre à peu près une demi-heure pour arriver au siège du comté et okay. que nous allons donc passer à nos camarades Sarah et Clarisse. Euh, Clarisse et Sarah, oui. vous arrivez aux locaux du Middlebrook Sparrow News, qui est un tout petit euh, journal. Euh... Sarah, on a, on a un plan, nous Non, on ne s'est pas concerté. Euh, l'idée, euh, bon, c'est, euh, c'est un journaliste, donc l'idée, c'est peut-être de, de dire que... Enfin, euh, moi, je vais parler sous mon nom de, d'emprunt, c'est-à-dire Sarah Green. Euh, et toi, j'imagine euh, aussi. Oui, oui, Clarisse euh, Gold. Clarisse Gold et euh, Gold. on Cold. pourrait. Cold. 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 Euh, on pourrait expliquer que, euh, qu'on a un lien avec Delaunay qui, qui est un ami qu'on a connu. Euh, qui est un ami et qu'on on, on est, on est intrigué par. Euh, ah oui, Par le peu d'explications qu'il y a autour de ça, euh, autour de sa mort, etc. Quoi. On croit pas, nous, on ne croit pas au suicide. Il... Oui. Et qu'on on peut, on peut aussi prétexter que tel qu'on l'a connu, il n'avait pas l'air suicidaire. Enfin, voilà, qu'on ne comprend pas. Ok, donc vous rentrez dans un petit bâtiment et vous arrivez à l'intérieur de la rédaction du journal. Il n'y a pas grand monde, en fait, pour tout vous dire. Comme je l'ai dit, c'est une petite rédaction, mais il y a euh, assis à une table un homme qui ah. pianote sur son ordinateur et qui lève à peine un œil lorsque vous entrez. Euh... Bonjour. Euh, pour les nous... petites annonces, c'est dans la boîte aux lettres. Hein. Non, on cherche à parler à, à Luca Harper. C'est moi, lui-même. Enchanté. Enchanté, pareillement. Bonjour, bah, je, bonjour, je me présente, je suis Sarah Green. Et Clarisse Cold. Enchanté. Voilà. On vient vous voir parce que euh, on est des amis de, de Monsieur Dunley. Et, ah, euh, toutes mes condoléances. Bah, oui. Euh, Merci. C'est, c'est, on aimerait pouvoir euh, 
à être seulement triste de son départ, mais on vous avoue qu'on a, on a fait le trajet depuis New York parce que euh, on, a du, on a du mal à, à accepter cette histoire de suicide. Nous, euh, L'homme qu'on connaissait était extrêmement joyeux. Enfin, on, il a disparu, euh, il est reparti dans sa ville natale du jour au lendemain. Bon, euh, certes, mais euh, voilà. Oui, je peux comprendre, je peux comprendre. Euh, D'autant plus que les, les, les circonstances de sa mort sont quand même des, des plus troublantes. Euh, après, vous savez, euh, je ne vous cache pas que je suis confronté à, à l'une des, des situations les plus troublante de mon existence, car je suis un, plutôt un homme cartésien. Euh, euh, J'espère ne pas vous heurter en vous disant que je ne crois pas en grand-chose, euh, ni en l'au-delà, ni en toutes ces choses-là. Et il faut bien reconnaître qu'il y a quand même une histoire avec cette maison. Euh, donc on trouvera sûrement un jour une explication rationnelle, mais il se passe quelque chose dans cette maison euh, qui explique la longue série... Euh, de drames qui ont pu s'y passer depuis plus d'un siècle. Euh, voilà, donc bon, écoutez, euh, voilà, que ce soit M. Donnelly, que ce soit la, euh, toutes les familles qui ont été brisées par euh, les drames, pas... que ce soit Mme Ismarie, que ce soit tous ces gens euh, qui ont occupé la, la maison Wheeler, euh, ont tout tout été frappé par des drames qui échappent à l'entendement. Et donc, j'espère, je ne je, je, je sais pas si ça peut vous consoler, mais peut, il se peut que votre ami, euh, si cela peut vous aider à en faire le deuil, et dites-vous qu'il est fort probable qu'il ait plutôt été victime de, de l'ambiance très étrange qu'il y a dans cette maison. Euh. Ben oui, mais là, euh, nous, on a besoin de comprendre. On a entendu parler de cette maison, du coup. Euh, on entend tout et n'importe quoi sur cette maison. Euh, on a été manger chez Rosy. On entend euh, que ça joue de la musique. Enfin, euh, honnête... Ça joue de la musique. Alors ça, écoutez, je ne suis pas au courant. Donc, tout ce que je peux vous dire, après, moi, je n'ai pas le détail, mais euh, voilà, cela fait depuis au moins les années 50... Euh, euh, la, la maison est très ancienne, elle date du début du, du, du siècle dernier. Hein. Euh, euh, il faudrait que je regarde un peu tout ça dans les archives. Euh, mais il y a d'abord eu un couple euh, très célèbre dans le village, qui était le couple Wheeler, M. Wheeler, qui était un, un homme assez fortuné, qui était maçon, un, un, un self-made man, un type qui était, qui était maçon au départ et qui, qui a fait fortune euh, euh, avec son entreprise de maçonnerie, et qui a fait construire cette maison pour. Euh, son mariage avec, la, avec son épouse il est mort très très jeune et son épouse est restée toute seule dans cette maison longtemps euh, et elle, elle a fini par euh, euh, mourir euh, dans les années 50 euh, euh, et depuis tous les occupants qui ont racheté la maison Wheeler depuis les années 50 euh, la, la grande majorité est partie dans des conditions dans des, dans, je sais pas la liste ici il faudrait regarder au siège du comté mais la grande majorité des gens qui ont occuper cette maison après, après, après la mort de Mme Wheeler ont, ont eu des drames, pas possible que ce soit les... Voilà, alors moi je ne les ai pas tous connus, mais les, les Tycroft, les, les, les Braintree, les Falcon, toutes ces, toutes ces, tous ces gens-là, les, les Diaz, les, les, les Aiken... Euh... Il faudrait aller voir, il faudrait que vous alliez au, au siège du comté pour avoir la liste exacte, mais euh, si vraiment ça vous intéresse... Non, mais euh, bien sûr, ça nous intéresse. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est cette femme, Madame Wheeler, elle est morte. Enfin, d'abord, elle ne s'est jamais remariée. Elle, elle, euh, et, et de quoi est-elle morte Écoutez, non, elle ne s'est jamais remariée. Elle a fini sa vie avec sa, son assistante, qui était une femme un peu étrange. Son nom m'échappe complètement. Il faudrait, il faudrait euh, euh, regarder dans les, ar dans, dans les archives. On a sûrement des articles de l'époque, hein, vous savez. Ça, euh, mais... Son non, assistante, elle... c'était une, enfin, une histoire d'amour euh, Pas du cachée. tout. Non, non, pas du tout. C'était une infirmière. Qui elle était, vous savez qu'elle était très souffrante, Madame Wheeler. Euh, elle a guéri à la, fin, à la fin de sa vie elle n'était plus en chaise roulante hein. euh, ah bon oui euh, elle a fini par recouvrer la santé euh, je ne sais plus trop je sais plus quand mais bon toujours est-il qu'elle a fini sa vie à, euh, veuve, veuve, toujours veuve elle est restée veuve elle vivait simplement avec cette femme dont le nom m'échappe qui, qui était son infirmière à domicile on va dire à la fois femme de ménage infirmière euh, euh, confidente euh, qui a vécu avec elle ben, voilà euh, oh, je sais plus oui enfin euh, bon, euh, 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 oui, elle n'a pas eu d'enfant 
Et elle ne s'est jamais remariée. Non, elle n'a jamais eu d'enfant. Et eu cette infirmière, ce n'était pas un peu sa partner ah, non, je, oh, Écoutez, non, vous savez, non, je vois très bien de quoi vous voulez parler. Non, non, je ne pense pas. Non, je pense que c'était vraiment... Vous savez, c'était une femme âgée, Madame Wheeler. Non, je, je pense que c'était plutôt euh, vraiment euh, une, une infirmière à domicile, si vous voulez, qui était plutôt... qui n'était pas une personne euh, ordinaire, hein, d'ailleurs. C'était une dame... Euh, oh, je ne sais plus comment elle s'appelait. Euh, Et qu'est-ce qu'elle est devenue, alors, à la fin Elle avait un surnom, d'ailleurs, cette dame. Je ne m'en souviens plus. Euh, euh, C'était une italienne. Une italienne euh, euh, pas très amusante, hein, vous voyez, pas, pas le. Euh, mais bon, moi je l'ai euh, oh, pas connue. C'est mes parents qui m'en ont parlé. Moi je l'ai pas connue. Je, je crois qu'elle est morte l'année de ma naissance, en 56. Et mais cette infirmière, euh, qu'est-ce qu'elle est devenue ah, Je ne sais pas. Aucune idée. Bon, Et vos, par là, vos parents crois... sont peut-être. Vos parents le sauraient eux qui étaient... Non, alors mes parents ne sont plus de ce monde, malheureusement. Je suis désolé. Euh, mais euh, non, je crois que... Écoutez, je crois qu'elle fini... est partie quand Mme Willard est morte. Elle est partie, puisqu'elle n'était pas originaire d'ici, hein, cette dame. Mmh. Elle est peut-être rentrée en Italie, d'ailleurs. Je ne sais pas. C'est une bonne question. Vous mmh. savez, il faudrait que je regarde. Alors, je, je peux... Le problème que nous avons, c'est que nous souffrons d'un manque de moyens qui fait que, évidemment, nos archives ne sont pas numérisées. On n'est pas, ah. euh, pas au New York Times. Donc, ce sont des microfiches. Donc ça prend un petit peu de temps, mais euh, écoutez, vous savez, la salle des archives est juste à côté. Euh, si vous voulez y jeter un œil vous-même, vous pouvez. Euh, après, moi, vous aider. Euh... Bon, je vous avoue que là, je suis un peu occupé. Je suis sur je un, un article euh, qui me prend un peu de temps. Donc, euh, bon. Ça pourrait quand même nous faire gagner beaucoup de temps si vous nous aidiez, non Écoutez, euh, Et... faites-moi un jet de persuasion pour voir. Eh bien, je suis prêt à regarder. <rire> regardez. Franchement, oh. j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Non, vraiment, j'ai un article non, mais... à finir. Euh, il faut que je le... Voilà, je boucle ce soir. Et je ça... comprends. C'est déjà mais... très Écoutez... aimable, si vous nous permettez de. Bien sûr. Bien sûr. Bah, bien sûr. Merci infiniment. Je, euh, la salle merci beaucoup. Euh, je, je vous y emmène. Euh... Oui. Il vous il ouvre la porte qui se trouve juste sur votre gauche, comme vous le voyez. Et vous pouvez le suivre si vous voulez. Aider. Écoutez, c'est bien simple. Alors, si je pouvais vous aider, ça irait deux fois plus vite, probablement. Euh, mais tout est indexé soit par nom, soit par sujet. Donc, soit par euh, nom, soit par sujet et voilà. par année, peut-être. Euh, non, c'est par nom et par sujet que nous par avons nom, fait l'indexation. Ben, on ne peut pas faire les trois, si vous voulez. Euh, et donc, euh, pour chaque article que vous recherchez, pour entrer très précisément dans le détail, il vous faut à peu près une heure pour trouver un article selon le sujet ou le nom. Euh, alors que si je n'étais pas en train d'écrire l'article, il ne vous faudrait que 30 minutes. Malheureusement, vous avez fait 90 en persuasion. Et donc, je vais retourner écrire mon article. Merci beaucoup. On comprend. On comprend. On va, nous, du coup... Euh, euh, tout ce, très, que... bah, ce qui est très intéressant, c'est que vous fassiez euh, d'abord, vous nous disiez euh, ce que vous recherchez. Alors, en tout cas, le, la clé de recherche, le nom ou le sujet. Euh, et ensuite, que vous nous fassiez euh, tous les deux un jet de bureaucratie. Alors, moi, j'aimerais chercher des choses sur Madame Wheeler. Très bien. Ouais, mais on n'a pas son prénom, du coup. C'est ce que je me suis dit. On n'a pas son prénom dans les notes non. de... Non, rien. Euh, je crois pas, mais en tout cas, il n'y a qu'une seule Madame Wheeler, puisqu'elle n'a pas de descendance. Donc, euh... allez, je tente. OK. Le, les résultats euh, de ces... Parce que vous, vous trouverez quelque chose au bout d'une heure. Le résultat de ce jet permet peut-être de réduire un tout petit peu le temps de recherche ou non. Bah, je jette un œil euh, avec Sarah. Très voilà. bien. Ok. Euh, bah écoutez, ça va prendre un certain temps. Tant qu'on nous allons mettre euh, à partie pour aller avec nos deux camarades de l'autre côté, c'est-à-dire... Au cadastre, au siège du comté. Au siège du comté, absolument. Alors, le siège du comté est effectivement en dehors de la ville. J'envoie un message... Euh... Un SMS à mes collègues pour leur signaler ce changement ouais. de programme. Euh, Perkin absent, euh, nous allons au cadastre. Alors c'est donc à Mount Holly, je vous ai dit une demi-heure, mais c'est plus rapide que ça. En un quart d'heure, vous y êtes en voiture. Oui, c'est tout à côté même. Ouais, c'est un... 
C'est, oui, c'est, c'est à côté. C'est, c'est un. 10-15 minutes de route. 10, 15 minutes de route ouais. Ouais. C'est ça, ouais. C'est, c'est même pas. Ouais, c'est un, un, un 2 km. 2 km et demi. Non, un peu plus, mais ouais. C'est un bâtiment officiel en marbre euh, assez joli euh, de deux étages. Francky, il nous faut à la fois récupérer les dossiers donc, des victimes. Oui. Parce qu'il t'avait dit, tu sais, quand tu avais été euh, voir les flics, qu'ils centralisaient les dossiers sur le comté, qu'ils ne les avaient pas. Oui, tout à fait. Donc et, on donc, et en, en effet, temps. on va aller faire après les archives et essayer de trouver des trucs sur la maison. Très bien. Voilà. Ouais, écoute, ouvre la danse. Ok. Bah ouais, tu enfin, es peut-être plus légitime à parler pour tout ce qui Très bien. Derrière le bureau, vous voyez un jeune homme euh, que voici. Anthony euh, Freeman. Qui est très jeune, euh, qui a l'air un peu euh, d'être euh, un étudiant qui travaillerait là euh, en alternance, vous voyez. Mm-hmm. On n'a pas l'impression que c'est un employé, voilà, il est, c'est un gamin, quoi, euh, qui vous voit rentrer et à qui je laisse la parole. Ouais, par contre, quand il vous voit rentrer, il, tout de suite, il lève la tête euh, et il vous fait un grand sourire et vous regarde arriver. Eh ben, quel accueil euh... Eh bien, je suis ravi, euh, je suis ravi d'avoir des clients aujourd'hui. J'ai cru que j'allais passer la journée entière euh, derrière ce bureau sans voir personne. Vous n'avez pas grand monde euh, Ça, c'est pas peu de le dire. C'est... Ah. Ouais, oui. Vous savez, ici, il y a... Des boîtes, des boîtes, des boîtes et des boîtes remplies d'autres boîtes qui sont remplies de papier. Eh bien écoutez, Donc, on euh... est là pour ouvrir des boîtes. Ça tombe bien, on a commencé ce matin déjà, je ne peux pas vous en dire plus, mais... Euh... <rire> Dites-moi, euh... Moi, je monte mon badge. US Marshall, ah, Francky Buffer, il re... bonjour. Il regarde, il prend ton badge ouais. et il dit, est-ce que je peux faire un selfie avec le, avec le badge Malheureusement non, bien évidemment c'est une pièce officielle, je peux la récupérer, je vous remercie. Ouais. Non, <rire> attendez, c'est, c'est, c'est dingue, c'est... Vous, êtes, vous êtes sur une grosse enquête là non, Qu'est-ce que je... je peux faire pour vous il y, a, il y a un truc qui se passe, en plus vous ah, êtes shérif. Des... Mais shérif, ça veut dire qu'il y a... Alors attendez, shérif, euh... Euh, moi je connaissais... Euh... Alors, il y a une série, non, avec un shérif euh, Shérif fait-moi peur Non, qui fait du karaté là. Un vieux, là. Il... Le shérif fait du karaté Texas non, Ranger. Euh... Ah, ouais, c'est ça, Chuck Torris. Eh ben, qu'est-ce que je peux faire pour vous, shérif Eh bien, on vient euh, se renseigner un petit peu sur euh, une maison qui euh, m'interpelle euh, du côté de Middlebrook, la Wheeler House. Ah, euh... oui, cette maison-là, ouais. Ah, bah oui, hein, j'imagine que... Ah, bah... On vient souvent vous poser des questions à propos de cet endroit, non non, on ne vient pas me poser de questions à propos de cet endroit, mais disons que euh, je crois qu'à Los Angeles, il y, y a un tour qui se fait euh, pour euh, passer devant une maison hantée, euh, les gens s'arrêtent et tout. Et j'ai toujours, euh, je me suis toujours demandé pourquoi on n'avait pas organisé ça à Middlebrook, parce qu'elle ah bon est connue comme le loup blanc, cette baraque. Ah vous, oui, êtes euh... du... vous êtes du coin, monsieur Freeman eh oui, c'est cette chance. Je suis euh, né et élevé à Middlebrook. Euh, et effectivement, euh, me voilà. Je serai peut-être greffier plus tard euh, à Middlebrook si mes parents euh, continuent de payer mes études. Ah, très bien, très bien. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on sait de cette maison Est-ce que vous avez... Euh... Alors, attendez, j'ai une question pour vous, shérif. Oui. Est-ce oui. que vous avez vu euh, le... Euh, comment ça s'appelle déjà cette grande marque, vous savez, qui fait du café. Le Starbucks. Oui, dites-moi. Est-ce que vous l'avez vu, le Starbucks, qui est juste à l'extérieur euh, Non, je ne crois pas avoir fait attention, mais dites-moi tout. Est-ce que vous accepteriez un marché, comme on dit dans les films Eh bien, écoutez, dans, les, dans le cadre de la légalité, proposez toujours. Eh bien, vous allez me chercher un café au Starbucks, parce que là, il n'y a plus de café. Mmh. Je... Et moi, je jette un coup d'œil dans les archives pendant ce temps-là pour voir si j'ai déjà un truc rapide à vous, à vous trouver sur cette baraque. Euh ben, ça, me semble, ça me semble pas mal. Est-ce que vous pouvez me trouver un petit peu l'histoire de la maison, de sa construction jusqu'à, jusqu'à nos jours okay. Euh, okay. Éventuellement un plan de la même maison euh, Ouais, je vais essayer. Ouais, ouais. Est-ce C'est que possible. je peux avoir les, le sous-sol de la parcelle également euh, bah, je ne peux pas vous le garantir. Je vous, je, ce que mmh. je trouve, je vous le donnerai. Eh ben écoutez, c'est super. Et, et, et si on éventuellement... vous ramène 
deux trois donuts en plus vous pouvez nous faire euh, des copies euh, des rapports de police euh, pour euh, parce qu'on a été mandaté hein, par la euh... on a son êtes... assistant euh... ouais, ouais je suis son assistant ouais, je... c'est ça bah, je me suis présenté bien entendu hein, euh... Ra Ramon Spice euh, j'assiste le marchand là. Spice euh... Ramon Spice voilà comme le groupe hein, on me l'a jamais faite vous pouvez y aller ah. si vous voulez Frankie Buffer et Ramon Spice mais euh, c'est des noms de code non <rire> bien sûr en fait on a 5 noms d'emprunt et on aime bien et changer à chaque fois qu'on attend euh... c'est ah, bon je ouais. peux pas le savoir je peux pas le savoir à chaque fois qu'on est face à un interlocuteur ah, important génial, et privilégié on est obligé de prendre un nom d'emprunt à chaque fois qu'on perd du temps on perd un donut surtout et donc on aimerait bien en effet avoir euh, bah, les dossiers de police sur euh, Donley et euh, Yamila Isari qui sont les deux dernières victimes de, liées à la maison Wheeler Là, alors il faut que je vous dise un truc quand même c'est que euh, je, je vais voir ce que je peux faire mais euh, le, si vous voulez le, le, les archives à côté c'est ah, un, un peu le bordel ah. pour le dire ouais. Euh, donc euh, je vais voir ce que je peux vous trouver mais euh, je pense que vous aurez le temps de me ramener plusieurs donuts et plusieurs cafés euh, peut-être eh ben, même écoutez, que vous aurez besoin de me filer un coup de main je pense ah bah vous donnez un coup de main avec grand plaisir en tout cas on peut, donut, euh, on peut même vous filer un billet si ça peut accélérer les, les résultats. Hein. Non, non, shérif, écoutez, c'est complètement déplacé. Vous savez, je, je suis un jeune, je travaille pour l'amour de l'or. C'est les, les jeunes étudiants ont toujours besoin d'un financement et l'État est là pour ça. Non, 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 rapportez-moi un bon café mocha, un donut pas trop parce que là, je fais gaffe en ce moment. Mais oh, juste un café, ça ira très bien. On ressort et on ferme la porte. À tout de suite. Et pendant ouais. que vous allez chercher ce café, nous allons revenir allez. avec nos amis qui sont euh, au Sparrow. Et euh, Sarah, tu es en train de chercher euh, sur la base des Wheeler. Euh, tu tombes sur un article du Middlebrook Sparrow qui date de 1926. Euh, ok, ben je, je peux le lire à, à, enfin, à tout le monde. Ouais. Tu, tu veux que je le traduise Ouais, je veux bien. Un rétablissement miraculeux. Nous sommes immensément heureux d'apprendre que Madame Isabelle Wheeler a, fait, a eu un rétablissement étonnant et apparemment complet de, de, de l'affliction débilitante euh, qui euh, l'affectait depuis longtemps. Pour la première fois depuis 20 ans, Madame Wheeler a même réussi à faire apparition en public, à se montrer en public pendant la fête euh, des pères euh, dans la mairie. Euh, Madame Wheeler n'est plus la jeune épouse qui illuminait tous nos événements publics avant sa maladie, mais c'est une femme, euh, aujourd'hui, charmante néanmoins, et euh, son rétablissement lui a donné, a donné à son visage un, un sourire euh, que nous n'avions pas vu depuis longtemps. Okay. Et ça, c'est 16 1926. juin 1926. Tu as mis euh, à peu près 40 minutes à trouver ça. Euh, on va. Euh, J'ai passé une heure là. Parce que euh, 20 minutes plus tard, Clarisse, toi aussi tu trouves quelque chose, tu tombes sur cet article qui n'est pas directement... Euh... Enfin, qui ne parle pas directement de Madame Wheeler, mais dans lequel son nom est visiblement mentionné. Encore, euh, encore un événement violent de la part d'un jeune immigré italien. <rire> Pardon. Caris n'est pas italienne. Le jeune Matthew Harrigan, fils euh, du politicien bien connu de Middlebrook et membre euh, du conseil euh, du comté, euh, et plusieurs de ses amis qui étaient paisiblement et pacifiquement en train de marcher euh, dans le centre-ville, ont été abordés la nuit dernière sur Main Street par un autre jeune homme qui, euh, depuis, a été identifié en tant que Antonio Divitello. Euh, la police nous dit que Divitello euh, a, a été tabassé euh, sans être blessé, a euh, euh, 
euh, lancé des insultes à un nombre d'insultes, de, de, d'injures italiennes euh, euh, quand il a croisé ces jeunes gens. Ensuite, il y a un deuxième article qui date de quelques jours plus tard, c'est-à-dire de deux jours plus tard, d'Ivitello relâché. Euh, Avant-hier, nous vous avons fait part du fait, de, 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 nous avons parlé des événements qui se sont passés euh, le 15 novembre sur Main Street, euh, au cours desquels un immigré italien a attaqué le jeune et respectable Matthew Harrigan. Euh, hier, la police a arrêté le jeune voyou, un certain Antonio Di Vitello, euh, qui s'est récemment installé au 1206 Pounor Avenue, où sa mère Adèle Di Vitello travaillait en tant qu'infirmière personnelle de Madame Wheeler euh, depuis plus de dix ans. Di Vitello a été euh, tenu en garde à vue pour, pendant un, un temps court et ensuite relâché euh, et rendu à Madame Wheeler, qui, à Isabelle Wheeler, qui a payé sa caution. Nous espérons que euh, la bienveillance de Madame Wheeler ne permettrait pas à, ce jeune, à cette jeune racaille de continuer à harceler les bonnes gens de notre petite ville en toute impunité. Mm -hmm. Ok, à ce stade, vous pouvez continuer vos recherches, si vous le désirez. Pour ça, il faut me refaire chacun un jet de Alors, démocratie et moi, me dire ce que vous cherchez. Moi, je voudrais faire une recherche sur Adèle Divitello. Di C'est la première Oui. D'accord. Ok. C'est un succès Tu n'as pas dit sur quoi, Fabrice Tu faisais ta recherche La même chose, on, on se met à deux. D'accord. Très bien. Euh, nous allons repasser de l'autre côté pendant que vous vous relancez dans vos recherches. Vous avez plus ou moins euh, une heure de... Enfin, là, un peu moins, on va dire, 30 minutes d'avance sur les autres. Quand vous revenez avec votre café auprès de Anthony Freeman, qui vous regarde avec un grand sourire... Monsieur Freeman. Alors, le café, d'abord. Bon, je pousse tout sur son bureau. Ok. Il prend une grande gorgée. Il fait, ah, j'en rêve depuis ce matin, mais il se trouve que je n'ai pas le droit de bouger d'ici parce que il euh, y a pas mal de ces paperasses qui sont là-bas qui sont très importantes pour le comté. Et on pense que éventuellement je pourrais faire barrage avec mon corps. Alors, regardez-moi franchement mon corps. Quel barrage je ferais Je pense que si un terroriste qui voulait prendre les archives du comté rentrer ici, il rigolerait bien en me voyant, vous voyez. Je ne doute pas que vous êtes une cible potentielle pour Al-Qaïda. Est-ce qu'on peut s'occuper de notre affaire Oui, oui, oui. oui. Alors, euh, j'ai fait... Euh, j'ai fait des recherches pour essayer de retrouver déjà quelque chose qui pourrait vous aider, qui est le, le cadastre de, de la maison. Euh, Super et j'ai la joie de vous apprendre que je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé et, et, euh, et c'est voilà, quand même une sacrée baraque. Comme vous voyez. Oh. Pas une sacrée baraque. Euh... En fait, je ne suis pas un expert, mais je pense quand même qu'elle a été un peu... Euh... Ce n'est pas la baraque originelle. Hein. Et je pense que les, les différents propriétaires ont dû rajouter des bouts parce que le garage, là, par exemple... Bien sûr. Euh... C'est quoi la date de cette euh, carte ça, ça revient à peu près à, à l'achat de Yamila. D'accord. Donc, on est sur quelle période, là L'année dernière. Il n'y a pas de, de, sous -sol. de cave De sous-sol bah, Visiblement, non. D'accord. Visiblement, non. Euh, oui, je disais... Euh, y a, y a, J'ai pu voir qu'il y, y a quand même tout plein de, 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 de dossiers, là, mmh. euh, sur les, 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 les occupants euh, de cette baraque. Le seul problème, c'est que ça risque d'être un peu long. En fait, ce qui serait utile, ça serait qu'on arrive à... Il faudrait que j'arrive à vous dresser euh, une liste euh, déjà euh, des différents résidents. Mmh. Ce serait déjà pas mal. Oui. Et après, euh, peut-être que euh, sur la base de cette liste, euh, plutôt que de chercher un peu n'importe où, vous pourriez euh, choisir ce qui vous intéresse et, bah voilà, et vous pourrez concentrer un peu nos recherches. Voilà. Après, euh, voilà, 
voilà, pour faire, pour dresser cette liste, c'est quand même euh, un peu de boulot. Donc, euh, est-ce que vous voulez m'aider ou... Ah oui, allons-y, avec plaisir. Alors, je sais pas Très si bien. Alors, bon, mais... euh, bah, alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez me faire un petit jet euh, avantagé. Euh, <rire> ça, serait tellement, ça serait tellement bien dans la vie, ouais. c'était comme ça. Tu sais, t'arrives dans une illustration, bah, écoutez, faites-moi un petit jet de bureaucratie. Tu sais que je l'ai fait avec Sarah déjà une fois. Elle me dit oui, tu devrais faire ci et ça. J'ai fait, bah, fais-moi un jet de persuasion. Elle a pris les dés, elle a fait 0,5. J'ai fait ok, qu'est-ce que je dois faire <rire> Ça va bien de faire ça. Euh, là, c'est un beau succès de Ramon. Très bien, Ramon. Sur son tir, tu peux aussi le, essayer de le, de le faire. Wow. Wow. Okay. C'est pas mon truc, moi. Moi, c'est le terrain, tu vois. C'est euh... ouais, vrai que nous faisons un reptile, tu vois. Pour Arrêtez avoir, la, la, reptiles, pour avoir la, la liste complète euh, des résidents du 1206 Pouna Avenue dont il vous a parlé, compte tenu de de l'aide que vous lui apportez, euh, ça va quand même vous prendre au moins trois heures. Ouais, bon, on va lui, on, tu sais qu'on va lui laisser les consignes, en fait, vos gars. On va lui laisser une liste de tout ce qu'on attend de lui. Ouais. Et puis, euh, il nous passe un coup de fil au fur et à fini. mesure. Hein, on va faire ça. Ouais, c'est ça. Par, okay. contre, peut... par, par contre, en effet, je suis un peu surpris parce qu'on avait quand même aussi fait la demande des rapports de police pour les deux dernières victimes. Freeman vous regarde et fait « Non, le seul que j'ai trouvé, c'est celui-là. » Et il vous sort fait. un petit papier. Alors, attends, comment on comprend ce truc Je vous le traduis. Ah ouais, plaisir. Vas-y, vas-y. Euh, étude euh, menée à la demande du comté, euh, envoyée sous l'autorité du chef de, du MPD, du Meadowbrooks Police Department. Étude de personnalité. Yamila Isari était une nouvelle arrivante à Meadowbrook des Émirats Arabes Unis. Euh, fille d'une famille aisée, Isari euh, était, avait découvert et était tombée amoureuse de la maison euh, alors qu'elle était en vacances de l'université d'État. Pendant un an, elle est devenue complètement obsédée par cette maison. Elle a même fait une offre à son précédent propriétaire, André Falcon, euh, une offre absolument euh, faramineuse euh, et en liquide, pour lui racheter la maison. Et il a refusé. En 2014, Falcon est mort dans la chambre du haut, dans la pièce du haut de la maison, euh, par étouffement. Euh, du coup, la maison s'est retrouvée sur le marché. Madame Isari l'a acheté cette année-là. Euh, et a emménagé immédiatement après l'obtention de son diplôme. Madame Isari a passé deux mois à décorer frénétiquement la maison, euh, et notamment en euh, dévalisant les magasins d'antiquité locaux euh, pour l'ameubler. Euh, elle est devenue une figure euh, célèbre du quartier. Et puis, petit à petit, elle s'est euh, recluse. Okay. Euh, elle a été découverte le 14 novembre de l'année dernière, on va dire. Euh, sa gorge tranchée euh, de manière très précise, euh, avec probablement un rasoir. Donc, euh, Le médecin légiste a estimé que la mort avait eu lieu quelques jours plus tôt. Bien. Est-ce que vous... Vous voulez donc rester sur votre idée de lui demander de s'occuper de la liste et de partir faire autre chose Oui, moi je, je, je voudrais juste qu'il rajoute deux noms dans la liste euh, spécifique. Comme ça, il pourra déjà défricher euh, s'ils font, tu vois, si soit ils font partie des noms des anciens propriétaires ou pas. Oui. En tout cas, c'est deux noms spécifiques que j'aimerais qu'on qu cherche. Oui. Euh, c'est Anton Turé, T-U-R-E, et un dénommé Chris, C-R-E-A-S-E. C'est quoi euh, ça euh, On a entendu. C'était dans le carnet. Il y avait marqué Chris doit savoir. Chris a essayé. Ouais, Brûler ah. la maison, Chris a essayé. Ok. Donc c'est certainement en lien avec euh, la, la famille Wheeler ou la maison. Je dis au, au petit jeune Afriman. D'accord, d'accord. Alors euh, par contre, revenez demain hein, parce que là, ouais, bah, pour, euh... on vous ramène le café et les donuts. Voilà, c'est parfait. Je commence à 9h30. Très bien. Euh, très bien, on va repasser sur nos amis. 
au Sparrow. Il est quelle heure Là, euh, il est à peu près 16h30. 16h30 et j'ai pas de nouvelles de Rosie. Hein. Tu n'as pas de nouvelles de Rosie, absolument. Vous avez donc tous les deux effectué cette recherche sur euh, Adèle Di Vitello. Okay. Euh, C'est toi, encore une fois, Sarah, qui euh, a la première trouvé quelque chose sur Adèle Di Vitello. Une sorcière au sanitarium de Brown Mill. Point d'interrogation. L'infirmière Adèle Di Vitello a juste, a juste vient d'être licenciée du sanitarium, du, san, du sanitarium de Brown Mill qui se trouve à 3,5 km à l'est de Meadowbrook pour, entre guillemets, euh, comportement inapproprié. Plusieurs euh, patients et plusieurs employés l'ont accusé de pratiquer de la sorcellerie. Et euh, L'une des infirmières jure qu'elle a vu Madame Divitello assassiner un chat, massacrer un chat et boire son sang. Le docteur Forman, l'un des médecins du sanitarium, euh, considère que cette femme euh, est une calamité de, avec une moralité euh, lamentable. 12 mai 1926. Mmh. Donc avant de prendre son service euh, ben c'est bizarre, avant, de, ouais, à, exactement. avant de prendre son service auprès de sa malade, auprès des de, Wheeler. Des Wheeler. Elle a été étrangée pour ça. Non, pourquoi Non, mais c'est très... ça qui est intéressant. Est que ce que je veux dire, c'est que ça veut dire que c'est peut-être elle qui a, a entraîné été... euh, la malédiction des Wheeler. Euh... Et, et, une, en, et qui a soigné et a entraîné la malédiction. Ouais. Euh, une trentaine de minutes plus tard. T'as bien galéré, Clarisse. Vous avez l'impression que c'est de plus en plus compliqué d'arriver à trouver des choses. Tu trouves un article daté d'août 1956. Les tristes adieux à Madame Wheeler. Bien que nous ne l'ayons pas vue en ville depuis de nombreuses années, c'était l'une des figures les bien connues de Meadowbrook qui... Euh, c'est l'une des figures bien connues de Meadowbrook qui s'est éteinte hier en la personne d'Isabelle Wheeler. Invalide pour la plus grande partie de sa vie depuis qu'elle est tombée malade en 1905, juste après avoir épousé l'un des entrepreneurs les plus euh, talentueux de notre communauté, la veuve Wheeler s'est éteinte hier à l'âge de 69 ans. Sa vieille compagne, l'ancienne infirmière Adèle Di Vitello, et un nombre inconnu de ses, de, de, des membres de la famille de celle-ci, donc de Madame Vitello, avait quitté sa maison l'année dernière pour une raison inconnue. Depuis lors, la pauvre Madame Wheeler, la santé de la pauvre Madame Wheeler n'avait cessé de se détériorer malgré les efforts euh, d'une nouvelle infirmière à domicile euh, qui était devenue euh, l'assistante attentionnée euh, de Madame Wheeler jusqu'à sa fin, laquelle était toujours généreuse et discrète euh, et qui a laissé euh, ce qu'il restait de, la for de sa fortune à l'hôpital de Meadowbrook. Les services funéraires auront lieu samedi à la deuxième église baptiste de Meadowbrook. Ok, donc, euh, elle est, euh, euh, donc elle est décédée le 9 août 57 et euh, je... Le 56. 56, 56, pardon, et 57, c'est la date de naissance du, de de l'enfant mort de Anton Turé. Il a vécu 9 ans. Il a vécu 9 ans, mais il est né un an plus tard. Quoi. Ouais. Ou, ou peut-être Non, ce qui est très an. bizarre dans ce. Ah, oh, mais je suis pas là. On peut quand même en parler ou pas ou... Oui, oui, on peut imaginer que vous le faites le oui. soir. Quoi. En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'elle explique que quelques mois avant sa mort, des personnes proches qui... et sa nurse ont quitté la maison. Mais on n'a jamais entendu parler qu'il y avait des proches qui vivaient avec elle dans cette maison. Si, le fils de... Il a dit, ils disent des personnes proches d'elle. Ouais, ils disent, ils disent unknown. Ouais, unknown, bah des, des, des gens liés à la Et nurse, je pense. C'est bizarre, que, ça veut dire qu'en fait... Visiblement, euh, enfin, si elle a hébergé également le fils de sa nurse, peut-être qu'il y avait des gens euh, qu'elle mmh. hébergeait également. Mmh. Est-ce qu'il faudrait se renseigner sur le mari ou pas L'histoire de Wheeler, ouais. 
Parce que, que c'est lui qui bâtit, qui bâtit, il est maçon quand même, tu vois, il bâtit la maison pour sa et, femme. Sa, et, et sa femme tombe malade tout de suite après, quoi. Mmh. Euh, Vas-y, faites-nous ouais. des jets. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Charis brille. Ok. Euh, très bien, donc vous repartez en recherche. Ces recherches se termineront à 18h. Et ça sera sans doute le moment où notre ami Lucas Harper vous dira que euh, la rédaction peut-être, je ne sais pas si elle reste ouverte euh, tard, mais ça m'étonnerait dans cette petite ville de province, ça risque d'être les dernières recherches de la journée peut-être. Euh, en attendant, de l'autre côté, euh, nos deux camarades, vous avez euh, une heure et demie à, à m'expliquer ce que vous comptez faire. Il est quelle heure à 16h30 Ouais, on va dire qu'il est 16h30. Bah, qu'est-ce qu'on... Là, on a un peu fait le tour. On va, on va les attendre pour aller voir l'antiquaire et tout, non Euh... Ou on le fait et ce sera fait. Ouais, mais... Im... Enfin... Ou alors, faut imaginer qu'ils nous ont débriefé de ce qu'ils ont découvert, tu vois. Ah non, ça, c'est pas possible, par contre. Là, ils sont comme des malades en train de bah non, faire bah leur recherche. Moi, je, moi je, en tant que joueur, je dirais, je préfère attendre de, de, qu'on sache ce qu'ils ont pu apprendre peut-être avec leur recherche avant d'y aller. Moi, je propose d'aller à ce moment-là. On en profite pour faire un, un tour au cimetière. Le cimetière se trouve non loin du Middlebrook Sparrow News, puisqu'il est derrière l'église Baptiste, oui. qui se trouve ici. Et en fait, oh bah super. Il, y a, il y a deux cimetières en ville. Il y a effectivement le Maple Grove Cemetery qui est complètement à l'est. Ah oui. Ouais. Mais le cimetière qui est mentionné dans l'article, c'est le cimetière de l'église Baptiste qui se trouve là où vous êtes. Eh bien, allons-y. Et à quel endroit se trouve la maison La maison, elle est très proche, puisque Spooner Avenue est juste au sud de, de les de, voilà, et, et la maison, elle est ici. Là-bas. Et on y a toujours pas été, quand même. Ok. Il okay, y a une église, euh, une petite église, un, un cimetière de taille euh, raisonnable. Mm -hmm. euh, voilà. On ouais, cherche un gardien. On va chercher le gardien, ouais. Vous finissez par le trouver. Il est en train de visiblement d'entretenir une tombe dans un coin du cimetière. On le salue et puis j'ai dit bonjour monsieur. Euh, J'aurais voulu. Euh, salut, salut, salut. Bon, on aurait voulu avoir des infos concernant le, la tombe qui a été profanée, là, en, oh. en tonne tuerie, quelque chose comme ça. C'est une vieille tombe. Hein, dans le oui. quartier des vieilles tombes là-bas. D'accord. Oui, bah, ça arrive des fois. Euh... Ouais, des... Ah oui, c'est un gars qui a, qui a pris, mais c'est de la vieille tombe ça. Hein. Ah donc oui, ça n'a pas d'importance. Ah bah si, c'est important pour la mémoire. Ah bah voilà. Et les parents et la famille. Eh, eh. Il avait une famille justement, justement tuerie. Si, si on vous enterre et qu'on vient prendre vos restes, euh, je sais pas, vous êtes chrétien, hein, monsieur Ah bah absolument, pratiquant. Voilà. Ah, moi aussi, je suis chrétien. Et, et du coup, euh, ce, ce turé, il avait de la famille il, a, il avait des, des descendants ah, Il doit avoir de la famille. Hein, ça, c est, c est un, Mais ils ne se sont pas présentés de... après l'événement Personne ne s'est présenté après l'événement euh, Je crois que j'avais questionné une fois le, 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 le prêtre. Et il m'avait dit que les, la famille turée n'était plus... Euh, elle était comme qui dirait euh, partie de l'autre côté de la frontière, vous voyez mm. De l'autre côté de la frontière, c'est quoi l'autre côté euh, de la frontière C'est le Mexique. Canada Oui, vers le Canada. Quoi. Ouais. Alors, euh, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas venus. Hein. On ne les a pas vus, je ne sais pas pourquoi. Hein, ouais. Parce que quand même, c'est un petit gamin. Ouais. Et la police est venue Ah oui, euh, le chef, il, il est venu, bien sûr. Euh, il est venu, il a, il a regardé, il, il a relevé les empreintes, là, euh, dans la terre, là, tout autour. Et après, il est parti. Vous n'avez pas un système de, de vidéosurveillance qui, qui filme les environs du cimetière, par hasard Ah non. Euh... Non, il n'y a pas ça. Ah non. Ah non, pas ça. Pas ça, mais euh, vous savez, euh, en fait, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas du monde tout le temps. Hein. Euh, moi, je, je suis juste là la journée. Hein. Je, le soir, je rentre chez moi. Après... Euh, le chef, il a dit que il y avait eu des traces de pas, il y avait des traces aussi de pneus. Donc, euh, 
Je pense qu'ils sont venus, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont chargé le barzin, que ils sont repartis quoi. Maintenant, mmh. qu'est-ce qu'ils ont pu faire avec cette vieille vieille tombe là Je sais pas ce qu'ils ont pu faire avec le corps du petit. Mmh. Vous voulez bien nous montrer l'emplacement où est la la pierre tombale Ah oui, hein, venez, c'est par là. Okay. Alors, il vous font, il vous fait partir euh, sur le côté. Il y a effectivement un coin où les tombes sont un peu plus vieilles, enfin moins récentes en tout cas. Euh... Ils ont recomblé le, le trou. Mmh. Et il y a une épitaphe Oui. À mon, à mon bébé, c'est assigné Rebecca. Et il y a un autre mot qui dit « Mon frère, je t'aime, je ne t'oublierai jamais. » Et c'est signé « Élise ». Ok. Cette petite session vous a pris, on va dire, une petite heure, mais on n'est pas loin et on va retourner donc au Sparrow, où nos deux enquêtrices sont en train de rechercher des choses sur, le, sur les Wheelers. Ça va, ouais. C'est ça, ouais, pardon. Euh, tu trouves ceci. Euh, C'est la plus vieille référence que tu trouves sur les, sur les microfilms euh, mentionnant. Les Wheelers. Et tu trouves cet article qui date de, du 16 mai 1905. Euh, comme vous pouvez le remarquer, le, le Middlebrook Sparrow n'avait pas le même logo à l'époque. Euh, happy couple. Un couple heureux. Un couple joyeux. La ville entière a célébré... La ville entière de Middlebrook a célébré le mariage de Michael Wheeler et Isabelle Nart euh, samedi dernier. Euh, à la seconde église baptiste de la ville. Monsieur Wheeler, âgé de 30 ans, le jeune maçon euh, pimpant qui a prospéré euh, en, faisant, en signant des contrats avec le, les, les administrations et les églises de la région, euh, a semblé vivre le plus beau jour de sa vie euh, avec sa jeune femme Isabelle, âgée de 18 ans, fille d'une famille agricole, d'agriculteurs. Euh, plus d'une centaine d'invités euh, étaient présents avec une faute était présent à la cérémonie, ce qui confirme que Michael et Isabelle sont les enfants chéris de la ville. Une fête particulière aura lieu ce soir dans la salle de réception de la mairie. Et un peu plus tard, 20 minutes plus tard, Clarisse, tu trouves un deuxième article euh, qui date de la même année, mais du mois de novembre. Et que voici. Les malheurs d'une jeune épouse. D'une jeune mariée. 12 novembre 1906. Juste après avoir célébré sa première année de mariage avec l'un des jeunes entrepreneurs les plus successful de la ville, il n'y a pas de mot français pour successful, les plus couronnés de succès de la ville, la jeune et charmante Isabelle Wheeler a été frappée par une maladie terrible et inexplicable. Âgée de tout juste 19 ans, la jeune chérie de Middlebrook, euh, de la société de Middlebrook, souffre d'une affliction inconnue qui euh, la cloue à son lit, euh, lui donne des convulsions et l'empêche de marcher. Les médecins de l'hôpital de Middlebrook, incapables d'identifier la source de cette maladie, ont été du coup incapables d'en trouver le remède. Nos pensées sont avec ce jeune couple bien-aimé de Middlebrook et toute l'équipe éditoriale se joint au lecteur dans leur prière euh, pour souhaiter à la jeune épouse euh, qui est dorénavant paralysée dans sa chaise euh, de rétablir. se rétablir promptement. Ok. Nous sommes euh, à la fin de la journée, euh, à 18h en tout cas, pardon, à la fin de l'après-midi, au Middlebrook Journal. Vous êtes en train de fouiller ses archives euh, et effectivement, Lucas Harper vous fait signe que vous fait comprendre qu'il faudra probablement revenir lundi puisque demain, euh, le journal est fermé le dimanche. Mais nous sommes maintenant de retour euh, devant le, dans le cimetière de Middlebrook euh, à l'arrière de l'église Baptiste euh, dont s'en vont Ramon 
et Francky. Et vous êtes en train de quitter le cimetière. Et Francky, à un moment, vous passez à l'arrière de l'église. Et tu as Ramon qui marche devant toi et toi, tu t'arrêtes. Ton regard se tourne vers l'un des vitraux de l'église. Et dans le vitrail, il te semble voir quelque chose. Et tu es un peu interloqué. Tu t'approches. Tu regardes. Et en t'approchant, tu as une espèce de sensation un peu étrange, comme si tout ce qui était autour du vitrail devenait un peu flou, et tu ne vois plus que ce vitrail, et dans ce vitrail, tu vois ce, ces petites formes géométriques du vitrail qui se modifient peu à peu et qui sont en train de dessiner une image, et cette image devient même un, une sorte de film qui se déroule sous tes yeux, et tu vois le visage de quelqu'un que tu connaissais très très bien, un frère d'armes. Tu le vois coincé sous une échelle. Tu te souviens très bien de cette scène. C'est ce moment lors de ta dernière mission où une échelle très lourde est tombée sur l'un de tes compagnons d'armes alors que vous étiez en train d'essayer de désamorcer une bombe. Et tu vois la bombe avec les secondes qui s'égrènent à côté. Tu tiens la main de ton pote et tu sais qu'il reste 3 secondes et que si tu continues à tenir la main, tu vas sauter avec lui. Tu lui lâches la main, tu recules de quelques mètres. Et tu te souviens très bien de ce moment spécial, ce moment où la bombe a explosé. Sauf que dans ton souvenir, c'est un souvenir d'horreur, de sang, de chair, de cervelle qui éclate dans tous les coins, ton corps recouvert des restes de ton pote qui viennent salir tes vêtements de combat. Mais dans l'image que tu vois, c'est pas la même chose. Juste après l'explosion, le visage de ton ami se transforme. Et tu vois le visage d'une vieille femme avec des joues très très creuses, un grand front, des cheveux noirs. Et elle aurait dû avoir, elle aurait dû exploser, cette tête aurait dû exploser, mais elle n'a pas explosé. Cette femme, elle lève les yeux vers toi et elle commence à rire. Elle te regarde. Rendez-vous à la prochaine session. Okay,